ఇప్పుడు మన ముందు హనుమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గౌర హరి ఉన్నారు అంజనాద్రిపై సంతతి కొరకై అహోరాత్రములు తపస్సు చేసే వానర కేసరి కేసరి కుల సతి కడుపు పంటగా హనుమాన్ సినిమాతో వచ్చినటువంటి ఆ గుర్తింపు రుచి ఎలా ఉంది శ్రీ శ్రీ గారు అంటూ జనం పిలవంగా మనం గెలవంగా అన్నట్టు జనం వేసే ఒక ఆమోదం ఏదైతే ఉందో ముద్ర అది వచ్చినప్పుడు అది ఇచ్చే కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ వేరే ఉంటాయి సార్ కేవలం ఒక పాటకి మ్యూజిక్ ఇవ్వటానికి ఎవరన్నా పిలిస్తే కూడా మీకు కొంచెం నాకు అల్లోర్జున్ సార్ చెప్పారు సార్ నీకు ఏ పని ఎక్కడి నుంచి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ తీసుకొస్తుంది ఎలాంటి సక్సెస్ ఇస్తుంది అనేది చెప్పలేం హరి యాక్చువల్గా తను ఇదివరకు వేరే వాళ్ళతో పని చేశాడు కదా ప్రశాంత్ సో ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి అంత ఫ్రెష్ మీతో ఒక ఫ్రెష్ కాంబినేషన్ నాకు మంచి స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నేను స్వామికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు వెతుకుతూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు మీతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ఉండటం కూడా అదేమైనా మైనస్ అయిపోయింది ఈ సాంగ్ ఎవరు చేశారు ఈ సాంగ్ ఎవరు చేశారు అంటే అందరికీ చెప్పుకోవాలన్నమాట అవకాయ ఆంజనేయ పాట ఒక టీ సిస్టర్ జెన్మెంట్ సాంగ్ మినహాయిస్తే మిగతాదంతా నేనే చేశాను సార్ అనేది నాగోబా వాళ్ళు మీకు ఎందుకు సన్మానాలు చేశారు నేపాల్ వెళ్ళాను సార్ నేపాల్ లో కూడా అదే జరిగింది వేదాసురం ఇచ్చిన పండిట్లు ఇవ్వటం వాళ్ళ పేర్లు వినపడుతున్నాయి కానీ హరి పేరు వినిపించట్లేదే అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు కదా నేను రోడ్ మీద కూర్చుని వాయించేవాడిని ఈటర్ ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తలో కృష్ణవంశీ తోటి మొదట్లో చేశారు కదా నక్షత్రానికి అసలు ఆయనతో పని చేయడం అనేది ఎలా అనిపించింది మీ సాగేలో చేయాలి అంతే కదా అని చెప్పేసి గిటార్ తీసి టప 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 అర్జున్ వాయించాను ఆయనకి ఇది బాగుంది కదా లాకెట్ అని చెప్పి పెళ్లి మీ ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అంతే మీ పని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఈరోజు మీరు రాముడు సీక్వెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు దశరథ అభికృతి మహిత స్థుతమతి ధరణిజ శుభకృతి ప్రవర గణశృతి అని వెనకాల వేస్తూ రఘుపుల దళపతి త్రిభువన అధిపతి అని వేసి కొడుతూ ఉంటే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను యజ్ఞమూర్తి ఇప్పుడు మన ముందు హనుమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గౌర హరి ఉన్నారు సో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీతో ఆ సినిమా విడుదలై యాభై రోజులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుంటూ ఉంది సంక్రాంతి సినిమాల్లోనే నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో నిలబడి మూడు వందల కోట్ల రూపాయల పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాస్ని కలెక్ట్ చేసిన ఆ సినిమా ఎంతటి సంచలనాన్ని సృష్టించిందో మనకు తెలుసు ఆ సినిమా పాటలు అలాగే ఆ సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అంతే ప్రాచుర్యం పొందాయి సో దాన్ని వెనక ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ప్రముఖమైన వ్యక్తి హరి గౌర సో ఆ ఆయన అంటే ఇప్పటిదాకా కూడా హరి గౌర కొన్ని అది వరకు కొన్ని సినిమాలకు పనిచేసినా కూడా ఆయనకి రావాల్సినటువంటి ఎలివేషన్ రాలేదు కానీ హనుమాన్ అనే సినిమా ఆయనకి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆయన సో సక్సెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆయన వెంట ఇప్పుడు ఆఫర్లో కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాయి సో ఆయన ప్రస్థానం ఎలా మొదలైంది ఇప్పటిదాకా అంటే హనుమాన్ దా దాకా రావటానికి ఆయన ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అనేది ఆయన నోటి ద్వారానే తెలుసుకుందాం నమస్తే హరి గారు నమస్తే సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ సో సో మచ్ సో హనుమాన్ అనే సినిమాతోటి హరి గౌర పేరు బాగా వినిపిస్తూ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంటే అందులో ఉన్నటువంటి అంజనాద్రి థీమ్ సాంగ్ కానివ్వండి హనుమాన్ చాలీస్ కానీ అలాగే రామదూత స్తోత్రం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా పాపులర్ ఇప్పుడు పుల్లమే పిల్ల ట్రెండింగ్లో సార్ అదొకటి సో పుల్లమే పిల్ల అనేది చాలా క్యూట్ సాంగ్ సో మీరు అన్నట్టు అట్లా అన్ని పాటలన్నీ కూడా అలాగే సినిమా ఆద్యాంతం కూడా మ్యూజిక్తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా ఇది ఇద మీ యొక్క ప్రతిభ ఏంటి అనేది ప్రపంచానికి తెలియజేసింది సో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సో మనకి చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు కానీ ఎవరి ఇతను అని అప్పుడు హరి గురించి తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో ఏం కావచ్చు ఇప్పుడు యాభై రోజులు పూర్తి చేసుకుంటారు సో ఈ సందర్భంగా అంటే హనుమాన్కి సంబంధించినటువంటి ఆ మెమరీస్ రిలీజ్ తర్వాత ఎలా ఉంది అసలు మీ కెరీర్ అంతకుముందు మీ కెరీర్ ఆ రెండు సినిమాలు చేశారనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇంకా చేస్తున్నాను సార్ డియర్ మేఘా లాంటిది మాటే మంత్రము లాంటిది తర్వాత నాకు తెలిసి నక్షత్రం కూడా మీరు ఒక పాట చేశారు యాక్చువల్గా భీమ్స్ దానికి దానికి నేను ఒక ఒక సాంగ్ కంపోజర్గా చేశాను సార్ అదే సో ఇప్పుడు అంటే హనుమాన్ సినిమాతో వచ్చినటువంటి ఆ గుర్తింపు ఆ గుర్తింపు రుచి ఎలా ఉంది గుర్తింపు రుచి అనే కంటే సార్ సక్సెస్ వచ్చేదాకా మన పని మీద మనకి 
కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ పనిచేయాలి ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని మనల్ని నమ్ముకుంటూ అది ఏదో చోటు డైల్యూట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే ఒక పది సంవత్సరాలే ఓవర్ డికేడ్ వెళ్ళిపోయేటప్పటికే అదే పని చేసుకుంటూ సక్సెస్ అనేది ఇంకా మనకి రా రాకుండా ఉన్నప్పుడు శ్రీ శ్రీ గారు అంటూ జనం పిలవంగా మనం గెలవంగా అన్నారు జనం వేసే ఒక ఆమోదం ఏదైతే ఉందో ముద్ర అది వచ్చినప్పుడు అది ఇచ్చే కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ వేరే ఉంటాయి సార్ బట్ దేవుడు దేవల నాకు కెరియర్ స్టార్టింగ్లోనే బిగినర్స్ లెక్క ఏమో అనుకున్నాను కన్నడలో చార్నర్ అని చాలా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది మ్యూజికల్ హిట్ అది సో మేబీ అది వర్కౌట్ అవటం మూలాన నాకు అక్కడ లేదు అక్కడ అయింది కదా మనం చేసే పని మళ్ళీ వింటారు ఇక్కడ కూడా జనం ఎక్కడో వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్తో చాలా సంవత్సరాలు అలాగే పని చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఇక్కడ అందరూ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళు నేను చేసిన పని చూసే మళ్ళీ నాకు పని ఇస్తూ వచ్చారు సార్ వాళ్ళు సినిమా హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్స్తో సంబంధం లేకుండా నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే కనుక నాకు ఈ హనుమాన్ ఇచ్చినందుకు ప్రశాంత్ సార్కి కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి కానీ వీళ్ళ కా వీళ్ళకి ఎలాగో నేను చాలా చోట్ల నా కృతజ్ఞత అనేది తెలుపుకున్నాను దానికంటే ముందు అప్పటి వరకు నాకు పనిస్తూ వచ్చిన నా డైరెక్టర్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పని ఇవ్వకపోయి ఉంటే అప్పటికి నాకు సక్సెస్ లేకపోయినా కూడా తెలుగులో ఓకే నేను చేసిన ముందు సినిమా వర్క్ మాత్రమే చూసి వాళ్ళు నాకు పనిస్తూ వచ్చారు వాళ్ళ పని ఇవ్వటం వల్ల నేను ఇక్కడ దాకా నిలబడగలిగాను అలా నిలబడగలగడం వల్ల నాకు ఈ హనుమాన్ సినిమా అనేది వచ్చింది అంటే సస్టైన్ అవడానికి సస్టైన్ అవడానికి ఈ డైరెక్టర్ అందరూ కూడా కరెక్ట్ సార్ వాళ్ళు నాకు వాళ్ళకి ఎక్కువ నేను కృతజ్ఞత చూపించుకుంటా ఎందుకంటే సక్సెస్ లేనప్పుడే కేవలం నా వర్క్ను మాత్రమే చూసి మ్యూజిక్ బాగుంది ఫిలింలో ఫిలిం వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమర్షియాలిటీ ఇందులో మ్యూజిక్ మాత్రం కమర్షియల్గా ఉంది ఇందులో మ్యూజిక్లో మెలోడీ ఉంది అని చెప్పి నన్ను పిలిచి మీరు ఆ సినిమాలో చేసిన వర్క్లా కావాలి తుంగభద్ర అనే ఫిలిం చేశాను సార్ నేను ఆ సినిమాలాగా కావాలి అని అడిగితే కానీ కృష్ణం కలిపిన ఇద్దరు నేను సుధీర్ బాబు గారిది కన్నడ చార్నర్ రీమేక్ సార్ ఒరిజినల్ నేనే ఇక్కడ కూడా నేనే రీమేక్ కూడా అలా అందులో సాంగ్స్లా కావాలని అడిగితే కానీ అలా కొన్ని కొన్ని ఫిలిమ్స్ నేను చేసుకుంటూ వస్తున్నవి వాటిలో నుంచే నాకు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నాకు అలాంటిది కావాలని అడుగుతున్నప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది సార్ సో నేను ఫెయిల్ కాలేదు నా మ్యూజిక్ ఫెయిల్ కాలేదు కాలేదు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది సో నాకు అలా వర్క్ ఇస్తూ నన్ను ప్రోత్సహించిన నా దర్శకులకి నిర్మాతలకి అందరికీ కూడా నేను ఆ జన్మాంతం రుణపడే ఉంటాను ఎందుకంటే ఆ నిలబడడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా సార్ ఫస్ట్ మనం ప్రశాంత్ వరం మీకు ఇచ్చినా కూడా అది చూసే ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా సార్ ఎందుకంటే డియర్ మేఘ అనే ఒక ఫిలిం చూస్తుంటే కనుక మీరు అది దానికి కేకే సార్ లిరిక్స్ సార్ దానికి ఓకే కృష్ణగాంధ్ సార్ ఆయన సింగిల్ కార్డ్ అనమాట దానికి లిరిక్స్ అందులో నా వర్క్ ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది హరి అది వచ్చి కన్నడ ఫిలిం యాక్చువల్లీ రీమేక్ చేశారు నేను ఆ మ్యూజిక్ ఏది టచ్ చేయకుండా ఫ్రెష్గా ఒక ఫ్రెష్ అప్రోచ్ ఇచ్చాను దానికి ఓకే మెగా ఆకాష్ అదిత్ అదిత్ అయితే దానికి నేను వెళ్ళిన అప్రోచ్ మ్యూజికల్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో అది కేకే సార్కి బాగా నచ్చింది కంప్లీట్ మెలోడీస్ బాగా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి నన్ను పిలిచారు పిలిచి దీంట్లో ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఉంది ట్రై చేస్తావు హరి అంటే కనుక అది నాకు హనుమాన్ అని ఫిలిం చేయదు ప్రశాంత్ వర్మ గారిని కలవాలి ఆయన ఒక ఫోక్ సాంగ్ కావాలి ఆయనకు ఒకే ఒక సాంగ్ ఉంది కావాలి చేస్తావు అంటే కనుక అందే ఉంది సార్ చేస్తానని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆయనకు ఒకరోజు ఫస్ట్ డే వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నేను వినిపించిన పాట పూలమ్మ పిల్ల దాన్ని లాక్ చేసుకున్నారు అయిపోయింది ఆ పాట కానీ వెళ్ళి రెండు పాటలు వినిపించి అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లాక్ ఓకే నా పని ఇంక అక్కడితో అయిపోయింది ఆయనతో అనుకున్నాను వాస్తవానికి అయితే రెండో రోజు నన్ను పిలిచి ఆహారం పిల్ల అది ఎందుకని స్వామి నిర్ణయం అంటాను సార్ భగవద్ నిర్ణయం లాగా నువ్వు వచ్చింది దానికోసం కాదు వేరే పెద్ద దెద్ద ఉంది అన్నట్టుగా వెళ్ళిన రోజు ఫస్ట్ ఇది పక్కన పెట్టేశారు సాంగ్ అయిపోయింది లాక్ ఓకే రెండో రోజు పిలిచి నాకు యాడ్స్ ఇవ్వటం యాడ్స్ చేసిన తర్వాత అధీరా అని ఫిల్మ్ అనౌన్స్ చేయటం అధీరా అనేది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం టీజర్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేస్తే కనుక దానికి స్కోర్ ఇచ్చాను ఆ స్కోర్ ప్రభాస్ సార్ బాగుంది అన్నారు హరి అని చెప్పి పిలిచి మనం హనుమాన్కి కూడా ఒకసారి చేద్దామా అంటే కనుక అప్పుడు నాకు రన్ త్రూ ఫిలిం అంతా చూపించారు సార్ మొత్తం ఓకే ఒక రఫ్ ఎడిట్ చూపించారు అది చూసిన రోజుని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను ఇది దీనికి మనం ఎన్నాళ్ళు పడ్డ కష్టం ఒక ఎత్తు దీనికి అదంతా పెట్టేసినా కూడా తప్పలేదు అనుకుంటాం కానీ వాస్తవానికి ఒకసారి ఏదైనా పిక్చర్ ఒప్పుకున్నప్పుడు దాని మీద అంతే
సో ఈ సినిమాకు వచ్చేటప్పటికి అంత ఫ్రెష్ మీతో ఒక ఫ్రెష్ కాంబినేషన్ అంటే నేను వెళ్ళేటప్పటికి అనుదీప్ దేవ్ కృష్ణ సౌరభ్ వాళ్ళు సాంగ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ మీరు రాకముందే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు సార్ నేను అందుకనే నేను ఒక ఫోక్ సాంగ్ కానీ వెళ్ళాను వాళ్ళు మెలోడీస్ చేస్తున్నారు అనుదీప్ దేవ్ ఆకాయ ఆంజనేయను సూపర్ హీరో సూపర్ హీరో సాంగ్ చేస్తున్నారు సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ లో ఉండదు ఆకాయ ఆంజనేయ ఒకటే ఉంటుంది ఒకటే ఉంటుంది అండ్ కృష్ణ సౌరభ్ వచ్చి సిస్టర్ సెంటిమెంట్ సాంగ్ చేస్తున్నారు ఫోక్ సాంగ్ అని నేను వెళ్ళా ఫోక్ సాంగ్ వెళ్ళాను ఫస్ట్ డే నే లాక్ అది అయిపోయింది కాసల శ్యామ్ శ్యామ్ అన్నప్పటికి రాలేదు సార్ శ్యామ్ ఓన్లీలో వచ్చారు ఓన్లీ నేను ట్యూన్ ఇచ్చేసి డమ్మీ లిరిక్స్ ట్యూన్ మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్తో సహా మొత్తం లాక్ అయిపోయింది అది పక్కన పెట్టేసాను అది నేను చెప్పాను కూడా ఆయనకి అది ఏమని అది వేరే ఫిలిం కోసం రికార్డ్ చేసింది సార్ యాక్చువల్లీ ఓకే అది నేను వినిపించిన వెంటనే ఆ ఫిలింలో అది ఆగిపోయింది ఆగిపోయినప్పుడు సార్ నేను ఆయనకి రెండు ట్యూన్స్ వినిపించా రెండు రెండిట్లో ఇది ఒకటి ఇది ఏంటి ఇప్పుడు ఓకేనా ఎవరు ఎవరి దగ్గర లేదు లేదు సార్ ఎవరి దగ్గర లేదు సార్ ఇమీడియట్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అది ఇచ్చేసి అట్లా వెళ్ళింది సార్ అది ఓకే ఏది ఏది ఎక్కడ వెళ్ళాలో అలా రాసి పెట్టి ఉంటుంది అన్నట్టు అది అక్కడికి చేరింది ఫైన్ అయిపోయింది రెండో రెండో రోజు పిలిచి ఇలా యాడ్స్ తర్వాత అధీర ఆ తర్వాత పిలిచి చాలీసా మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రాపర్గా మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంజనాద్రి థీమ్ అని ఇంకా బిలన్ థీమ్ అంజనాద్రి థీమ్ విభీషణ్ థీమ్స్ అది నాకు మంచి స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నేను స్వామికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు వెతుకుతూ ఉండేవాడిని కొత్త వేం చేయొచ్చు మనం ఇంకా సో మంచి ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా కూడా చెప్పచ్చు ఈ ఫిలిం నాకు అంటే అంటే కష్టపడ్డారా బాగా దానికి ఇవ్వటం కోసం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఖచ్చితంగా కష్టం అనేది ఉంటుంది సార్ అది అలాంటి ఇలాంటి కష్టం కాదు కాకపోతే అది ఎంతో ఇష్టం ఉంటే కానీ ఆ కష్టాన్ని మనం భరించడం అందరం కూడా ఇష్టపడుతూ కష్టపడాలంటారు కష్ట ఇష్టపడితే కష్టపడక్కర్లేదు ఇంకా ఆ కష్టం అనేది కూడా భరిస్తాం తెలియకుండానే మీ ఇలాంటి సీనియర్స్కి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే మీరు ఒక ఒక ఫీల్డ్లో మీరు దాదాపు ఒక టూ టికెట్స్ పైన మీరు సష్టన్ అవ్వగలుగుతున్నారు అంటే కనుక ఎంతో ఇష్టం దాని మీద ఉంటే కానీ నిలదొగ్గులేరు అలా అవును మనకి ఎంతో దాని మీద ప్రేమ ఉంటే అభిమానం ఉంటే రాయాలని రాయాలనేది ఒక మన మనసుకు దగ్గరగా ఉండదు ఫస్ట్ అంతే అవును అక్షరం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ అందుకని జర్నలిజంలో అక్షరం మీద అన్నారు కదా సార్ అలా మా అమ్మగారు రచయిత్రి అనమాట అంజనా అని కలం పేరుతో రాసేవారు అంజనా అంజనా అని కలం పేరుతో నాకు ఇది నండూరు శ్రీనివాస్ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూసావా మీ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నీకు బీజం ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి అని ఆయన చెప్పారు ఓకే సో అంజనా అని కలం పేరుతో ఆవిడ రచనలు రాయటం తర్వాత కట్ చేస్తే నాకు ఆంజనేయస్వామి సినిమాకి అంజనాద్రిపై సంతతి కొరక అని చెప్పేసి ఈ ఈ థీమ్తో నేను స్టార్ట్ చేయటం అట్లా జరిగింది సార్ కాకతాళీయము ఏదో మొత్తానికి అలా జరిగింది అంటే దాదాపు ఆ సినిమా జర్నీ రెండు సంవత్సరాలు కదా రెండు సంవత్సరాలు సార్ మూడేళ్ళు మీరు ఎంతకాలం ఉన్నారు ప్రశాంత్ ట్రావెల్ ఇయర్స్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి నేను ఆయనతోనే ఉన్నాను ఓకే ఉన్నా దీని మీద కంటిన్యూగా పనిచేసింది అయితే కనుక మూడు సంవత్సరాలు అంటే కనుక ఏముంది తొమ్మిది వందల రోజులు చిల్లర అనుకుందాం కానీ మే మేము హానెస్ట్గా పనిచేసింది అయితే కనుక ఒక ఆరు వందల రోజులు అటు ఇటుగా నిద్రాహారాలు మనం పనిచేసాం సార్ ఆరు వందల రోజులు అంటే నీళ్ళు దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అనుకోండి ఈజీగా ఈజీగా సార్ ఎడిట్లు మారొస్తూ ఉంటాయి ఎడిట్లు మారొస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎడిట్ గా తగ్గట్టు మళ్ళీ సింక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వాయించుకోవాలి అదే థీమ్ మాట్లాడడం ఉండదు ఆయన లాక్ చేశారంటే ఒకసారి లాక్ అంతే పది మంది వచ్చి బాగాలేదన్నా కూడా నా దగ్గర నాకు ఆయనలో నచ్చే ఒక పెద్ద క్వాలిటీ ఒకసారి ప్రశాంత్ సార్ లాక్ అన్నారంటే పది మంది వచ్చి ఆయన పది మందికి చూపిస్తారు పది మంది బాగాలేదన్నా కూడా మనం చేసేస్తాను పెట్టి అంటారు అది ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది చాలా అరుదుగా చూస్తాం కదా సార్ అంటే ఎక్కడో మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాం పది మందికి బాగాలేదు అంటున్నారంటే ఏమో అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఆయన ఆయన కొంచెం వైవిధ్యంగా అనిపిస్తుంది నాకు అంటే అంత గట్ ఫీలింగ్ అనేది అంటే ఒకసారి ఆయన నమ్మి లాక్ అన్నారంటే నేను అందుకనే అది చాలా పెద్ద శ్రీరామ రక్ష సార్ ఆయనకి ఆ గట్ ఫీలింగ్ ఉండటం అనేది అది నాలాంటి టెక్నీషియన్స్ కూడా అదృష్టం ఎందుకంటే నేను పది మంది మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లా జస్ట్ ఆయన జడ్జిమెంట్ మీద లాక్ అయిపోవచ్చు నేను ఓకే అంటే తను ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుంది అతనితో పనిచేయడం స్మూత్గా ఉంటుందా లేకపోతే ఫైటింగ్ లాగా ఉంటుందా ఫైటింగ్ ఏ ఉండదు సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫైటింగ్
ఆ వచ్చిన రికగ్నేషన్ కానివ్వండి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ఉండటం కూడా అదేమైనా మైనస్ అయిపోయిందా మీ ముగ్గురికి కూడా ఒక నెల రోజుల పాటు కొంచెం డిస్కషన్స్ అనేవి బయట నడిచేసారు చాలా కొంచెం అది లిటిల్ బిట్ కొంచెం కాకతాళి ఇంకా టెంపరీగా మనకి అక్కడ ఇక్కడ నేను బలంగా ఎన్నమంటే డౌన్ ద లైన్ ఒక ఇప్పుడు పని చేయించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఏ పని ఎవరు చేశారు అనేది ఎవరో ఒకళ్ళు అడుగుతారు కదా ఆ నమ్మకంతో ఉన్నాను నేను ఓకే అంతే సో ఇప్పుడు మొత్తానికి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే హరిణ్య చేశాడు అని చెప్పేసి తెలుసు ఇండస్ట్రీ తెలుసు బయట జనాలకి తెలియకపోయినా కానీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ అయితే అయితే తెలుసు సార్ ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను నెల క్రితం కూడా నన్ను గబుక్కుని నన్ను పిలిచి ఏ ఆఫీస్లో ఉన్నా కూడా ఈ సాంగ్ ఎవరు చేశారు ఈ సాంగ్ ఎవరు చేశారంటే అందరికీ చెప్పుకోవాలన్నమాట సెకండ్ హాఫ్లో ఈ పాట ఒకటి ఆ పాట ఒకటి మినహాయిస్తే అవకాయ అయిన ఏ పాట ఒకటి సిస్టర్ జెంట్మెంట్ సాంగ్ మినహాయిస్తే మిగతాదంతా నేనే చేశాను సార్ అనేది ఎడిషనల్గా నేను చెప్పుకోవాల్సిన ఎందుకంటే ఒక ఫిలిం వర్క్అట్ అయితే దాంట్లో పనిచేసిన చిన్న వెనకాతలు ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పేరు వస్తుంది అలాంటి మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్లో తను కూడా ఒక సాంగ్కి కంపోజర్గా భాగం అవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అది కూడా అదే మీరు అన్నట్టు ఆవకాయ అనే పాట కూడా చాలా మంచి సాంగ్ అది చాలా మంచి కమర్షియల్ వేలో ప్రజెంట్ చేయబడింది ఫిలింలో అది అవును అండ్ ఆ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ సాంగ్ కూడా చాలా ఒక బరువైన సిచ్యువేషన్లో కరెక్ట్గా అది పడ్డం అనేది కూడా చాలా నేను వీళ్ళని కలిసానంటే కనుక ఆ పాటలు తాలూకా స్టెమ్స్ కూడా అవసరం ఉండదు నాకు జస్ట్ నేను దాన్ని టూ అండ్ ఫ్రోస్ చూసుకుంటాను యాజ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా పని ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ పాటకి ముందు వెనకాతల స్కోర్ ఆ పాట జర్క్ రాకుండా ప్లే అవ్వాలి సంబంధం లేకుండా ఒక స్కోర్ వెళ్తూ ఆ పాట సడన్గా వస్తే కరెక్ట్గా లీడ్ ఇవ్వాలి దానికి నేను కరెక్ట్ లీడ్ ఇవ్వాలి అంతే మధ్యలో ఒక రెండు సార్లు కలిసి అంతే అదే అదే ఒక కేవలం ఒక పాటకి మ్యూజిక్ ఇవ్వటానికి ఎవరన్నా పిలిస్తే కూడా మీకు కొంచెం ఒక పాటైనా మనకు నాకు అల్లు అర్జున్ సార్ చెప్పారు సార్ నీకు ఏ పని ఎక్కడి నుంచి ఏది ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ తీసుకొస్తుంది ఎలాంటి సక్సెస్ని ఇస్తుంది అనేది చెప్పలేము హరి అన్నప్పుడు నేను అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి నేను అందుకనే ఆ జర్నీ నేను అప్పటి నుంచి నేను ఒక సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ అని కాకుండా ఎవరు ఏ పిని పిలిచి ఏ పని ఇచ్చినా చేయటం మొదలు పెట్టా ఈ మధ్య ఒక ట్రెండ్ మన హిందీలో చూసుకుంటే ఎప్పుడో ట్రెండ్ మొదలైంది చేసే ఆరు పాటలు ఉంటే ఆరు పాటలు ఆరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయటం నేనేం నమ్ముతానంటే ఇది అందరికీ రిలేటబుల్గా ఉన్న కాదు నాకు తెలియదు సార్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే నేను ఒక ఫిలిం నేను ఇష్టపడ్డాను అంటే కదా దాన్ని ప్రేమిస్తాను నేను నేను కంప్లీట్లీ ఇంకా దాన్ని బాధ్యత అంతా నాదే అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాను దాంట్లో ఒక సాంగ్ చేసి ఇచ్చేసి దులుపుకుని వెళ్ళిపోయే కమర్షియల్ మైండ్ సెట్ కాదు నాది ఓకే ఒక పాట ఇంత అమౌంట్ కాదు ఆ కథను వెంట ఆ కథకి ఏం చేయాలి ఆ జర్నీ ఇష్టం నాకు దానికి ఏమేమి ఐడియాస్ ఇస్తే అది ఎంత బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది మేబీ అదే నాకు ఉపయోగపడింది ఈ ఫిలింకి నాకు ఆయన ఇష్టం అంటే ఇష్టం నేను ఆయన కమర్షియల్గా ప్రజెంట్ చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఈ మదన్ ఉంటుంది కదా దీంట్లోంచి పుట్టే ఒక ఆ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇష్టం నాకు ఆ ఫిలింని ప్రేమించి పనిచేయటం ఇష్టం నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఈ ఫిలిం తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే లేదు లే కంప్లీట్గానే చేద్దాం ఇలా ఉండటం వల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్లు క్రియేట్ అవ్వటం తప్పితే ఏ ఉపయోగం లేదు అని కొంచెం అనిపించింది సార్ ఎందుకంటే ఆది పురుష్ అనేది మీరు చూసుకుంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన ఆది పురుష్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది అజయ్ అయితే అనుకుంటారు సార్ అందరు నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ వాళ్ళు ఓకే నాకు మన తెలుగులో కూడా చేశారు సార్ హరీష్ శంకర్ సార్ ఫిలింకి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫిలింకి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ నాకు గుర్తుండే షాక్యా షాక్ కరెక్ట్ సార్ అజయ్ అయితే మ్యూజిక్ నాకు అందులో మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇష్టం అయితే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే దానికి అజయ్ అతుల్ మ్యూజిక్ అనుకుంటారు కాదు వాళ్ళు జస్ట్ చేసింది జై శ్రీరామ్ అనే ఒక పాట అంతే ఓకే అదే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కంప్లీట్గా చేసింది సంచిత్ బలహార అంకిత్ బలహార సో మేబీ నాకు ఐడియా లేదు సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది వేరే అదే కానీ బయటకి ఏం టాక్ వచ్చిందంట అజయ్ అతులు అజయ్ అతులు అన్నారు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఇద్దరు ముగ్గురు ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ నేనేమి నమ్ముతానంటే అందరిలో ఉండేది సరస్వతి కానీ ఒక ఫిలిం అనేది ప్రాపర్గా వర్కౌట్ అయినా కూడా క్రెడిట్ విషయంలో ఒక
అది ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు జరిగే ప్రాసెస్ సార్ అది ఆ కన్ఫ్యూజన్ అండి అలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎవరికి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు చేసినప్పుడు ముగ్గురికి ఇబ్బందికరమే అది ఒక రకంగా సార్ అంటే ప్రాపర్ పిఆర్ లేనప్పుడు మనకి మనకి మనం ఏం చేసాం అనేది మనకి బయట చెప్పుకోలేము ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నాకు ఛానల్స్ తెలీదు ఎట్లా చెప్పాలనేది ఇప్పుడు సేఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది కాబట్టి వీళ్ళు అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగితే క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో చాలాసార్లు మన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మీలాంటి సీనియర్ జర్నలిస్టులు అందరూ ఫోన్ చేసి సార్ మీ ముగ్గురిని కలిపి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా తీసారంటే కనుక నేను నవ్వి నాకేం అభ్యంతరం లేదు సార్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది నేనే వాళ్ళతో కూడా కలిపి కూర్చోవడం నాకు సంతోషమే ఎందుకంటే నేను వాళ్ళతో ఎప్పటిదాకా ఎప్పుడు నేను షేర్ చేసుకోలేదు వాళ్ళతో కూడా కలిపి కూర్చొని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం నాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు పిలవండి సార్ ఎనీ టైం నేను అవైలబుల్ అని చెప్పాను సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇది చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో రాకుండా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అంతే సార్ అంతే రాకుండా ఇన్ కేస్ ఏదన్నా భగవంతుడు అలాంటి అవకాశం ఇస్తే కనుక సోలోగానే చేయాలి అనేది అయితే కొంచెం బలంగా ఉంది సార్ అదే సో ఇక నేను ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ అంటే ఇదివరకు అయితే మీరు నక్షత్రం అనే సినిమా చేశారు అంటే ద వే ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇవి చూసుకోవాల్సిన టీమ్స్ వేరే ఉంటాయి యాజ్ యూనో అనే కథలు కింద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అవి ఇవి ఉన్న టెన్షన్స్ కి అందులో మాకున్న టెన్షన్స్ సవా లక్ష ఎందుకంటే మేము మొత్తం అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ చేయాలి సో మేము ఈ క్రెడిట్స్ విషయంలో పట్టించుకునే ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో లేము అది రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే తమిళ్ కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా హిందీ కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా కన్నడ కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా మలయాళం కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా ఈ ఒక టార్చర్ వేజ్ అంటారు అనమాట అది ఈవెన్ మన హనుమాన్ గ్రాటిట్యూడ్ మీట్లోనే ఆ స్టేజ్ మీద కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్ కనిపించింది లేదు గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ అప్పుడు అందుకనే ప్రశాంత్ సార్ ఏం ప్లాన్ చేశారంటే నన్ను సెపరేట్ గా లాస్ట్ లో పిలిపించారు ఆయనకి పాపం తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రతిరోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ని కలుస్తూ ఉంటా నాతో కూడా ప్రతిరోజు ఎంతో టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆయన వచ్చి మా ఇంట్లోనే వర్క్ నైట్ ఒంటి గంట దాకా ఇద్దరు కూర్చుంటా ట్రావెల్ చేసింది అవును సార్ వాళ్ళ పాట వర్క్ అయినా కూడా అవి కూడా చాలా ముఖ్య భూమిక పోషించే దేన్ని డినే చేయడానికి లేదు సార్ అవును సార్ కాకపోతే ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కేర్ స్కోర్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ కాలం కన్ఫ్యూజన్ రావడానికి ఏంటంటే బయట పోస్టర్స్ లో మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా మ్యూజిక్ అనే ఉంటుంది ముగ్గురు పేరు తప్పితే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉండదు అదే 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 వచ్చింది అది మా ఊరు నేను వెళ్ళకపోవడానికి చూడకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అని లేదు ఏది ఎంతమంది తెలుసు ముగ్గురు చేశారు ముగ్గురు చేశారు అనుకుంటారు కదా నేను వెళ్ళ పాప మా ఊరి నుంచి నిన్న మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి వాళ్ళు లేదన్నయ్యా అని చెప్పేసి ఫోన్ కాల్స్లో స్పీకర్లు పెట్టి ఎవరు చేస్తారా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చెప్తుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు అరుస్తుంటే ఓకే సరే తణుకేనా తణుకు సార్ సరే ఓకే మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా వస్తాను అని చెప్పి యాక్చువల్లీ సంతోషం సార్ ఇప్పుడు నేను మధ్యలో వెళ్ళి సైలెంట్గా చూసి వచ్చేద్దాం ఏదో ఒక సెకండ్ షో ఊరు వెళ్ళి అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక సినిమా ప్రేమికుడిగా చాలా సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మన సౌండ్ ఇలాగా ఈ థియేటర్లో మోగాలి అందరూ ఊగాలి అని ఎన్నో కళలు కానీ అది నెరవేరిన తర్వాత దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షంగా చూసుకోలేకపోతే దానికంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పొందకపోతే అది నిజంగా చాలా మిస్ అయినట్టు లైఫ్లో సో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ తణుకులో అంటే మీ స్వస్థలంలో ఆడియన్స్ మధ్య కూర్చొని సినిమా చూడబోతున్నా అంటే మీ ఏరియాలో అంటే యాభై రోజుల పాటు ఆ సినిమా రన్ అవటం అనేది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు నాకు ఒక ఒక పుష్కర కాలంగా చూసుకుంటే మనం యాభై రోజులు అనేది లేవు అసలు ఒక పది రోజులు ఆడింది అంటే సినిమా చాలా పెద్ద విషయం కదా సార్ చాలా తక్కువ ఒక పది రోజులు ఆడింది అంటే టెన్ డేస్ గా ఆడుతుంది అంట అంటారు నిన్న కాక మొన్న సెకండ్ షో జీపీఆర్ మల్టీ జీపీఆర్ ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ కుక్కట్పల్లి దాటిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ వైఫ్ వెళ్ళారంట వెళ్తూ వెళ్తూ వాళ్ళ వైఫ్ అన్నారంట ఇవాళ మన ఇద్దరే ఉంటాము థియేటర్లో ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది కదా ఫార్టీ ఫిఫ్త్ డే కదా అని ఏదో అనుకుంటున్నారంట థియేటర్కి వెళ్తే హౌస్ఫుల్ అండి సార్ నైస్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ డే హౌస్ఫుల్ ఏంటి స్వామి అని చెప్పి ఫోన్ చేశాడు ఏంటనే ఇది ఇంతమంది జనం ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే
సామాజిక పరంగా కూడా ఒక గిరిజన ఇదే మీరు తెగ నుంచి వచ్చారా లేదు సార్ నేను బ్రాహ్మిన్స్ అవునా మరి ఇది నాగోబా వాళ్ళు మీకు ఎందుకు సన్మానాలు చేశారు ఈ ఫిలిం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే అంత స్వామి ఆశీర్వాదం లాగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే మీరు ఇంకో ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు అవునా అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే నేను అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఇప్పుడు నాగోబా విశేషం ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయి అవుతోంది ఈ రోజు పెయిడ్ ప్రీమియర్ సార్ జనవరి పదకొండు పెయిడ్ ప్రీమియర్ స్టార్ట్ ఓకే సాయంత్రం వెళ్తూ వెళ్తూ మన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి ఉంది కదా బంజర్ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో ఓకే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి స్వయంభూ క్షేత్రం ఒకటి ఉంది చాలా పవర్ఫుల్ నేను టెన్షన్ టెన్షన్కి వెళ్తున్నాం సౌండ్ చెక్ చేసుకుందాం నా బాధ నాది డీటీస్ లాస్ట్ మూమెంట్లో సౌండ్ చెక్ చేసుకుందాం అని వెళ్తుంటే కనుక షో పడిపోతుంది వెళ్తూ వెళ్తూ కరెక్ట్గా మా ఫ్రెండ్ రే ఒక్కసారి దండం పెట్టేసుకుని వెళ్దాను రా మామి నీకు అర్థమవుతుందా షో ఉంది అంటే బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్తే అసలు ఆ వైబ్ వేరే ఉంది సార్ లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోగానే కరెక్ట్గా దే ఆర్ అబౌట్ టు క్లోజ్ ద కర్టెన్ అంటే స్వామికి ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడే అయింది నేను సెకండ్ షోకి వెళ్తున్నా తొమ్మిది గంటల షోకి ఓకే అప్పటికే లేటు కర్టెన్ వేసేది ఆపి పిలిచి మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు అమ్మడ ఇవాళ సినిమా రిలీజ్ అయింది సార్ ఆరు గంటలకి ఇప్పుడు సెకండ్ షోకి వెళ్తున్నాం హనుమాన్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్ అనగానే కట్టెన్ వేయటం ఆపి నాకు మెళ్ళో ఇది వేసి వేదాశీర్ వచ్చిన ఇచ్చారు సార్ ఓకే ప్రధాన అర్చకులు ఇద్దరు ఓకే వేదాశీర్ వచ్చిన ఇచ్చి తల మీద క్షంతలు వేసి దిగ్విజయంగా తిరిగి రా అన్నారు అయిపోయింది అంటే ఇది చెప్తే నార్మల్గా ఉంటుంది అది ఫీల్ అయినట్టు గుళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాల్ చేయరు నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు ఎందుకు కాల్ చేస్తారంటే ఆయన నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఓకే సో ఆయన నాకు ఆయనకి కొంచెం పరిచయం ఉంది కొట్టారు హరి గారు మీరు బ్లాక్ బస్టర్ అలాంటిది అలాంటిది కాదు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ సార్ నాకు జస్ట్ గుళ్ళం చాలా బయటకు వచ్చా నేను ఇంకా నమ్మట్లేదు ఓకే నిజమైనా సార్ అంటే కొట్టారు అంతే ఇంకా అసలు అలాంటిది అలాంటిది కాదు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో మీకంటూ ఒక పేర ఉంటుందండి అన్నారు ఏంటి ఇంతలో చెప్తున్నారు అని చెప్పి థియేటర్కి వెళ్ళినాం మా ఫ్రెండ్ వాడు నేను కార్ పార్క్ చేయడానికి స్పేస్ లాగా అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఆర్టీసీ క్రాస్ వర్డ్స్ దగ్గర వాడు ఏడు చేస్తున్నాడు ఫోన్ చేసిన దీనికి రా ఏడుస్తున్నావు అంటే వాడు ఏడుస్తున్నాడు నోషం పాటు ఏడుస్తున్నాడు ఓకే ఏమేమి చెప్పు అంటే కొట్టారు అలాంటిది అలాంటిది కాదు చాలా పెద్దది కొట్టారు నాకంటే ఎక్కువగా హ్యాపీ ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు బయట ఫీల్ అయితే ఓకే వాడు పాపం మా ఇండస్ట్రీలో కోడైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు తన మా ఊరు వాడే నాకు క్లాస్మేట్ వాడు నాకు ఆ రోజు ఫుల్ ఎమోషన్ అయిపోయింది మీరు నాగా బాగున్నారు కదా సారీ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఆ రోజు వేదాసరి వచ్చిన ఇచ్చారు కదా సార్ మర్నాడు నుంచి ప్రతి గుడికి నాకు ఒక కాల్ వస్తుంది ఆ గుడికి వెళ్తా ఎందుకో తెలీదు వేదాసరి వచ్చిన ఇస్తారు మెళ్ళో సాల్వ్ వేస్తారు పంపిస్తారు వాళ్ళు కొంతమందికి అందులో నేను హనుమాన్కి పనిచేశానని కూడా తెలీదు ఆ గుడికి ఆ గుడిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు మీరు అర్జెంట్గా గుడికి రెండు సార్ అంటారు వెళ్తా వాళ్ళు మామూలుగా ఫ్రెండ్ లేదా ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరు ఒక ర్యాండమ్ కాదు వెళ్తా వెళ్ళిన తర్వాత నాకు వేదాశీర్ వచ్చిన ఇస్తారు పంపిస్తారు సరే ఇండియాలో కాదు మనం ఏదైనా మన మన మనకు తగ్గట్టు ఎక్కడో చోటుకు వెళ్దాం అనుకుని నేపాల్ వెళ్ళాను సార్ అదే నేపాల్లో కూడా అదే జరిగింది చాలా వరకు వేయటం వేదాశ్రమ ఇచ్చిన పండిట్లు ఇవ్వటం పంపించటం రఘునాథ టెంపుల్ ఏదో వెళ్ళినట్టున్నారు కదా అక్కడ నేను అక్కడ పశుపతినాథ్ టెంపుల్ పశుపతినాథ్ పశుపతినాథ్ టెంపుల్ అసలు నాకు అర్థం కావట్లా అయిపోయింది పోని నేపాల్ నుంచి ఊరికి వెళ్ళారు అంతే ఊరికినే వెళ్ళా నేపాల్ అంతే నేనేదో ఎంజాయ్ చేద్దాం అంటే అక్కడ అన్ని గుళ్ళే తిరిగి వచ్చా రావడం రావడం రంగరాజన్ గారు ఫోన్ చిలుకూరు రంగరాజన్ సార్ చిలుకూరు అంత పెద్ద ఆయన ఫోన్ చేసేటప్పటికీ నాకు ఇంకేం మాటలు రాలేదు పిలిచారు దానికి ముందు నేపాల్ వెళ్ళే ముందు నేను నండూరు శ్రీనివాస్ గారిని కలిసా మీరు విని ఉంటే కనుక ఆధ్యాత్మికంలో ఆయన స్పిరిచువల్ బాగా చెప్తూ ఉంటారు కలిస్తే ఆయన నాకు షాల్వా వేసి పట్టు పట్టు బట్టలు పెట్టి ఆశీర్వదించి పంపించారు అయిపోయింది సార్ మర్నాడు అరుణాచలం వెళ్ళా నేను నేపాల్కి ముందు స్టోరీ చెప్తున్నా ఓకే అరుణాచలంలో డైరెక్ట్గా లోపలికి తీసుకెళ్ళి వేదాశీర్వ వచ్చిన వచ్చి పంపించారు అయిపోయింది సార్ అక్కడ నుంచి వస్తూ వస్తే మీకు మీరు ఎవరో తెలుసు వాళ్ళకి అప్పటికి తెలియదు సార్ అదే చెప్పొచ్చేది ఇవన్నీ మీరు ఎవరో తెలియకుండా జరుగుతుంది అయిపోయింది బయటకు వచ్చా వస్తూ ఉంటే 
ఉడిపి పీఠాధిపతులు వారున్నారు ఆయన నన్ను తీసుకెళ్ళిన ఆయన పరిచయం చేశారు ఇలా ఇలాగా ఫలానా సినిమా చేశారున్నారండి ఈయన అని ఆయన మళ్ళీ ఆశీర్వాదం అయిపోయింది ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళినానికి తెలుసు సార్ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని గుళ్ళో అచ్చుకులకు తెలియదు కదా మామూలుగా ఆశీర్వాదం ఇచ్చి డైరెక్ట్గా దర్శనం చేసుకుని వచ్చేస్తాం వేదాశీర్వచనం అనేది అందరికీ దక్కదు కదా అది చాలా అర్థం ఇట్ విల్ టేక్ టైం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి కూడా నాకు వేదాశీర్వచనం జరుగుతుంది నాకు నాకు భయం స్టార్ట్ అయింది ఒక స్టేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అసలు మన ప్రేమేం లేకుండా మన లైఫ్ వెళ్తుంది ఏంటి అన్న స్టేజ్ లో భయపడడం స్టార్ట్ అయ్యాను నేను అయిపోయింది సార్ నేను అరుణాచలం లో గిరిప్రదక్షిణ చేసుకున్నాను చక్కగానే వచ్చేసాను అంత అయిపోయింది తర్వాత నాకు అరుణాచలంకి వెళ్ళే ముందు రోజు నండూరు శ్రీనివాస్ గారు పట్టుబాట్లు పెట్టారు కదా అవి నా గ్లౌ బాక్స్ లో నా డాష్ బోర్డ్ లో అలాగే ఉన్నాయి ఓకే కార్ లో తను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను మళ్ళీ ఇక్కడ కొన్ని వర్క్స్ చేసుకున్నాను నేపాల్ వెళ్ళాను నేపాల్ అంతా తిరిగాను వచ్చేసాను నేపాల్ లో కూడా సేమ్ పశుపతి నది టెంపుల్ లో ఎవరు ఎదురయ్యారు లోపలికి రాన్నారు తీసుకెళ్లారు సూచన ఇచ్చారు పంపించారు చాలా సంతోషంగా ఉంది వచ్చేసాను దిగిన తర్వాత రంగరాజన్ గారు ఫోను గుడికి ఎప్పుడు నువ్వు పంచికట్టుకు వస్తావు కదరా పంచికట్టుకు వచ్చి కదా అంటే మా పేరెంట్స్ అప్పటికి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయాను చిలుకూరు మా పేరెంట్స్ని తీసుకుని ఓకే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతాయమ్మా అంటే సరే అవి ఇవి ఇవి డిస్కషన్లో గుడి దగ్గర ఆగి ఆ డ్యాష్ బోర్డు ఇలా ఓపెన్ చేశాను సార్ ఆయన పెట్టిన పట్టుబట్టలు అలాగే ఉన్నాయి సరే అని చెప్పి వేసేసుకున్నా కట్టేసుకున్నా కట్టుకొని లోపలికి వెళ్ళంగానే రంగరాజన్ గారు మహానుభావుడు నన్ను గర్భగుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు లోపలికి ఆ పట్టుబట్టలతో తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన కూడా ఆశీర్వచనం సేమ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక పాట పాడిన అన్న అందరు పాట పాడేసాను అయిపోయింది అక్కడి నుంచి వచ్చా అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాటేనా ఇందులో పాటేనా ఇంకొక ఇంకొకటి ఇచ్చారు అది ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ అది చెప్పానంటే అది వేరే ఎలా ఉంటుంది సార్ అన్నీ అంటే వినే వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా నార్మల్గా ఉండొచ్చేమో కానీ నా లైఫ్లో నాకు నేనున్న సిచ్యువేషన్కి నాకు అవి ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్లో ఆ మూమెంట్కి నాకు అవి చాలా విచిత్రంగా అనిపించాయి చాలా గొప్పగా కూడా అనిపిస్తాయి కదా చాలా చాలా సార్ ఇదంతా అయిపోయిందా సార్ ఇప్పుడు ఇంత జరిగిన తర్వాత జస్ట్ నిన్న కాక మన్న అన్నదానం చేద్దాం అని అదే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గుడికి వెళ్ళాం అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో సంబంధం లేదు నేను మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు దండం పెట్టుకుంటున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం దండం పెట్టుకుని అంటే మీరు హనుమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కదా లోపల రండి మళ్ళీ గేట్ తీసి మళ్ళీ గర్భగుళ్ళకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వేద సరి వచ్చినాం ఓకే అదే గుడి ఏది పదకొండో తారీఖు నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైతే నాకు ఆశీర్వదించారో అదే గుళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు రెండోసారి వేదాసరి వచ్చిన నాకు ఇలా వర్ష పెట్టి వేదాసరి వచ్చినా జరుగుతూ ఉంటే నాకు భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైనా తప్పు చేయాలన్నా కూడా టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే తప్పు చేయాలంటే వేరే వేరే ఏమీ కాదు సార్ గబ్బుక్ మనం సరిగ్గా నడుచుకోవాలి ఏదో తెలియని ఒక బాధ్యత ఒక బరువు అనేది లోపల క్రియేట్ అవుతుంది లేదు మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఇటు పడితే అటు వేయకూడదు అనేది అయితే నాకు నేచర్ నుంచి ఒక కాల్ లాగా అందుతుంది సార్ అది అదే మనం వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వస్తున్నాం నాగోబ నాగోబా ఈ ఈ క్రమంలోనే ఏ ఇవన్నీ అయిపోతున్నాయి నేను ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే కనుక నాకు అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ కర్నూలు వచ్చేయమన్నారు కరీంనగర్ కరీంనగర్ వచ్చేయమన్నారు కరీంనగర్ వెళ్ళిపోయా కరీంనగర్ వెళ్ళి నైట్ వాళ్ళ ఇంట్లో స్టే చేస్తే మనం పొద్దున్నే ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతాం అన్నారు ఓకే వెళ్ళిపోదాం ఫారెస్ట్లో అయినా అన్నారు నాకేంటే టెంట్ ఉంటుంది మన కథలో ఆయన ఫారెస్ట్లో స్టే చేస్తా ఓకే ఆయన వేరే కార్లో వస్తున్నారు నేను వేరే కార్లో వస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఒంటరిగానే ట్రావెల్ చేస్తాను ఎవరిని పక్కన పెట్టుకోలేను అవునా ఒక మ్యూజిక్ పెడతా నాకేంటి వేరే జోన్లో ఉంటాను ఓకే సో ఆయన ఎవరు వెళ్తూ ఉంటే నేను ఫాలో అవుతున్నాను ఆయన కథలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన హరి నేను పెట్రోల్ కొట్టించుకు వస్తా నీకు మ్యాప్ పెట్టాను కదా ఎదర ఫారెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉన్న మ్యాప్లో నేను నీకు జాయిన్ అవుతాను అక్కడ అన్నారు అలాగే అన్నా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయా ఫారెస్ట్ అంతా బాగుంది ఎక్కడ వేసుకుందాం టెంట్ అంతా అంతా చూసుకుని సరే లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిసైడ్ అవుదాం లొకేషన్కి వెళ్తే ల్యాక్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ప్యాక్డ్ ఉంది మొత్తం ప్లేస్ ఏంటి పెద్ద మనిషి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నన్ను ఎంత ఉంది ఏంటంటే ఏంటి జాతర అంటే నాగోబా జాతర అన్నారు ఒకసారి నేను ఎట్లా చూస్తే ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ అది అన్న ఏంట
ఈ గుడి చూపిద్దాం అనుకున్నావు ఆ ఫారెస్ట్ కదా మనం అనుకున్నది అంటే ఏమో హరి నేను ఎందుకో చూపిద్దాం అనిపించింది అన్నాడు సరే అన్నా పద అన్నా అక్కడ పోలీసులు గుర్తుపెట్టారు సార్ అది నిజంగా సార్ మీరు హనుమాన్ చేశారు కదా ఆయన నిర్ణయం చూడండి సార్ అప్పుడు నేను షార్ట్ షర్ట్లో ఉన్నాను సార్ అడిగి వెళ్తున్నాను కదా పోలీసులు గుర్తుపెట్టి అక్కడ వెహికల్ పెట్రోలింగ్ వెహికల్ తీసుకొచ్చి మీరు ఎక్కండి అని చెప్పి తీసుకుని దాంట్లో డైరెక్ట్గా గుళ్ళకి తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళినంత సార్ నేను షార్ట్ షర్ట్లో ఉన్నాను బాగోదు ఎక్కడైనా పంచు కనుక్కుంటే ఎక్కడా పంచు దొరకట్లా అబ్బా నేను ఎప్పుడు కనీసం కారులో పెట్టుకుంటా ఈసారి ఓన్లీ అడివి కనుకున్నాను కదా అని చెప్పేసి ఆ ప్రిపరేషన్ లేదు గుడి ప్రిపరేషన్ లేదు డైరెక్ట్గా అక్కడ ట్రైబల్స్ వచ్చి పంచ తలకి బాగా నన్ను పరిపూర్ణమైన అతిథి మర్యాదలతో స్వామి దగ్గరికి గర్భగుళ్ళోకి తీసుకెళ్ళి నన్ను కావాల్సిన సేపు అక్కడ కూర్చోమని ఫుల్ క్యూ భయంకరమైన రద్దీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డైరెక్ట్ గర్భగుళ్ళోకి విత్త పంచ తలగండు అక్కడ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి మళ్ళీ అక్కడ నాకు గుళ్ళు ఏడిపి వచ్చింది సార్ నాకు తెలియకుండానే కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏమైంది ఈడు కనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఆయన రప్పించుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు అదే నేను నా మాన నేను ఎటు నేపాల్ వెళ్ళినా ఆయన పిలుస్తున్నాడు అడివి వెళ్దామన్నా ఆయనే పిలుస్తున్నారు నాకు ఏంటి స్వామి ఇది నేను ఆంజనేయ స్వామి కుట్టినందుకు నువ్వు ఇన్నిసార్లు పిలిచి నాకు ఏదో ఎంత ఇన్నిసార్లు సత్కారం చేస్తున్నావా అని చెప్పి నాకు ఎమోషన్ అయిపోయి గుళ్ళు నాకు కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళందరూ నాకు సత్కారం చేసి నిజంగా వాళ్ళు అక్కడ ఫోటో ఇచ్చి వాళ్ళందరూ నాతో ఫోటోలు తీసుకుంటే స్వామి ఏంటి స్వామి గుర్తింపు నేను అడగంది నేను కోరంది ఇంత వైభవం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే నేను డిటాచ్ అయిపోయాను సార్ లా ఫస్ట్ వీక్ ముగ్గురు ఇలా ఇట్లా అలా రకరకాలుగా వచ్చేటప్పటికి నేను మనం పార్ట్ అయిపోయింది ఫిలిమ్తో నేను కొత్త ప్రయాణం మొదలు పెట్టేద్దాం పెట్టేసుకుని కొత్తగానే మొదలు పెడదాం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాను కానీ కానీ ఇది వదలటం విధి వదలటం స్వామి నన్ను అలా చేసేటప్పటికి గుళ్ళో నా కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేసి ఎమోషనల్ అయ్యి ఇన్నిసార్లు పిలుస్తున్నావు నన్ను ఏ జన్మలో ఏం పుణ్యం చేశానో తెలీదు ఈ ఫిలిం వరకు చేయించావు ఇది చేసినందుకు మళ్ళీ పిలిచి ముచ్చటగా నాకు ప్రతి గుళ్ళను నీ క్షేత్రంలో నాకు అన్ని చోట్ల ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి పంపిస్తున్నావు అని సో నాగోబా అనేది ఈ ప్రొసీజర్స్ మధ్యలో ఒక గుడిది అదే అనమాట ఓకే నేను ఇంకో రకంగా అదే చూస్తు అంటే దీని పూర్వాపరాలు తెలియని వాళ్ళకి గబ్బక్కను చూసినప్పుడు ఓహో ఏంది ఇది దీనికి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా హరికి అనే అనిపించేట్లు చేసింది అది సో ఇట్లా ఇట్లాంటి మంచి మంచి అనుభూతులు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి అనమాట చాలా ఆఫ్టర్ హనుమాన్ రిలీజ్ తర్వాత గ్రేట్ గ్రేట్ సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే హనుమాన్ హనుమాన్ సినిమా ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చినా కానీ జనాల్లో మీకంటూ ఒక మంచి మెమరీస్ని ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు హిట్ అవ్వడం కోసం నన్ను ఒక కమర్షియల్ హీరో నమ్మటం కోసం స్వామి ఇండస్ట్రీలోకి దిగాడా సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు పదమూడు ఏళ్ళ క్రితం మొదలు పెట్టారు అవును సార్ రెండు వేల పది రెండు వేల పది మేడే రోజు వచ్చా ఓకే రెండు వేల పది మేడే రోజు వచ్చారా ఓకే సో అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టి చూసుకుంటా నేను ఎందుకే ప్రతి ఇయర్ నేను బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా మేడే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా సో ఆ రోజు వచ్చారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి చాలా టఫ్ అని తెలుసు కదా ఇండస్ట్రీ ఏ ధైర్యంతో వచ్చారు ఏమి తెలియకపోవడం బెటర్ సార్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ అన్ని తెలుసుకుని దిగితే ఏం చేయలేరు ఒక తెలియని ముడి ధైర్యంతో దిగుతారు అంటే మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ ఇష్టమా చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ అనేది బాగా ఇష్టం ఓకే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అన్ని మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్లో వెళ్తూ ఉండేవాడిని కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత గిటార్ ప్లే చేస్తూ యూత్ ఫెస్టివల్స్కి వాటికి వీటికి కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాండర్డ్ అండ్ షోస్ ఇండివిజువల్ పెర్ఫార్మెన్స్లు అన్ని నా కంపోజిషన్స్ గిటార్ నేర్చుకున్నారా నేను ఊళ్ళోనే ప్రాక్టీస్ సొంతగానే ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను సార్ ఎక్కడ శిక్షరికం చేయకుండా లేదు సార్ ఒక్క వన్ నేను షోస్ ఇస్తే ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకుంటున్న మూమెంట్లో అప్పుడే అనుకున్నానంటే లేదు మనకు మినిమల్ బేసిక్స్ అనేవి పట్టుకోవాలి అనుకుని బంబిడి కమలాదేవి గారు అని ఆవిడ దగ్గర ఒక కొంతకాలం త్రిమూర్తులు గారు అని ఇళయరాజా సార్ అవును సార్ నేను అంటే ఎవరైనా అడిగితే నేను ఫేస్ చే ఫేస్ చేయగలగలు దాన్ని నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అవన్నీ తెలుసుకుని నోట్ చేసుకుని అలాగే ఇళయరాజా సార్ దగ్గర త్రిమూర్తులు గారు అని ఒకప్పుడు గిటారిస్ట్ సార్ ఆయన ఫ్యూ టికెట్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు హీజ్ నో మోర్ ఆయన దగ్గర కొంతకాలం గిటార్ అది నుంచుకుని అప్పటికి నేను షోస్ ఇస్తున్నా అలాగా ఎంటర్ అయ్యాను సార్ ఫీల్డ్లోకి సో ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు దాకా స్ట్రగుల్స్ కదా మీకు నేను ఎప్పుడు ఒక మాట అం
చాలా అవమానంగా ఉందరు బయట ఇలాగ ఫీల్డ్ని బట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంటే గనక నేను అనేవాడిని బై గాడ్స్ గ్రేస్ సక్సెస్ వచ్చిన రాపైన మన నలుగురు పెట్టే స్థితిలోనే భగవంతుడు ఉంచాడు అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగకపోయినా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఊళ్ళో వాళ్ళ ఊళ్ళోనే ఉంటారా ఊళ్ళోనే ఉండేవారు సార్ ఈ ఫిలిం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చేసారు అంటే నాకు ఇంకా హెల్త్ ఇష్యూస్ గట్టి అంటే ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలో నేను ఎప్పుడు తింటున్నానో ఎప్పుడు పడుకుంటున్నానో తెలియని స్టేజ్కి వచ్చింది మీకు ఫ్యామిలీ లేదు ఇంకా నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు సార్ ఓకే సో వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు ఊళ్ళో అయితే ఏంటి మీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం మనం ఏంటి అనేది మనం మన పని ఏంటి అనేది కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఇండస్ట్రీని పట్టుకుపోయాడు అంట అవును అని చాలా ఈజీగా నేస్తారు సాధారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే పేరున్న పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర చేసి ఏంది వాళ్ళ పేర్లు వినపడుతున్నాయి కానీ హరి పేరు వినిపించట్లేదే అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా ఉంటారు అప్పుడు నేను ఏమి అనేవాడిని అంటే ఏదో రోజుని ఇవన్నీ వన్ డేలో వ్యానిష్ అయిపోతాయి ఆ ఒక్క రోజు కోసం బలంగా నన్ను నమ్మండి అనేవాడిని ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే సక్సెస్ సక్సెస్ అంటున్నారు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ బిజీగా ఉంటారు ఫెయిల్యూర్లో కూడా మనం బిజీగా ఉంటున్నాం అమ్మా అది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన భారం ఇదే పెద్ద వర్క్ ఉంటుంది ఇదే పెద్ద సక్సెస్ నన్ను దయచేసి తప్పుగా తీసుకోకండి నేను ఇందులోనే ఉంటాను అని వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి సో మీరే వాళ్ళకి భరోసా ఇస్తూ భరోసా ఇస్తూ అంటే భరోసా అనేది మాటలు ఇస్తే సరిపోదు సార్ బరువు బాధ్యతలు నేను నిర్వహిస్తున్నప్పుడే వాళ్ళకి ఆ భరోసా అనేది వస్తుంది సరే ఏదో ఒకటి చేసి ఫస్ట్ అయితే బరువు బాధ్యతలు మోస్తున్నాడు కదా ఓకే వాళ్ళకి కావాల్సిన లైఫ్లో చేయాల్సిన కొన్ని కొన్ని బరువు బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా చెల్లి పళ్ళనో లేకపోతే ఇంకోటనో 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 ఓకే అంటే మీరు ఇంకెంతమంది ఏంటి చల్లాయి అంతే అంతేనా సో మీరే పెద్ద కొడుకు అంతే ఏకైక కొడుకు పెద్ద కొడుకు మీరే అని కాబట్టి బరువు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బరువు ఉంటుంది ఆ బాధ్యతలు కూడా కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఊళ్ళో నేను వచ్చేటప్పుడు కప్పు ఉంది అదంతా తీర్చేసా ఓకే సక్సెస్ కొట్టక ముందే తీర్చా ఓకే హనుమాన్ రాకముందే తీర్చేసా తీర్చేసా చెల్లి పెళ్లి చేసుకున్నాం వాళ్ళకి ఏంటంటే నన్ను నమ్మడానికి నేను చేసే నేను తీసుకుంటున్న బాధ్యతలు అవే వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని ఇచ్చాయి ఓకే ఏదో ఒకటి చేసి తీరుస్తున్నాడు ఏదో ఒకటి చేసి నిలబడుతున్నాడు అనేది అంటే మొత్తం అన్ని క్రెడిట్ కో మీరు చేసిన వాటి క్రెడిట్ వచ్చిందా లేకపోతే గోష్ట్గా కూడా చేశారా కొన్నిటికి గోష్ట్గా కూడా వెరీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ అవునా అంటే అది గోష్ట్ అనే కంటే కూడా సార్ మనకి ఇక్కడ ఎట్లాగా ఇది నడవబడుతుంది అని మనకి తెలియనప్పుడు వచ్చిన కొత్తల్లో ఏ దొరికితే అదే పరమావతి అన్నట్టు బ్రెడ్ కోసం ఏమైనా చేస్తాం కదా అంటే ఆ ఫస్ట్ మనకు అసలు ఈ సిస్టమ్ అనేది అర్థం కావడం కోసం ఏదో ఒక మార్గంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అదే పని కావాలి పని కావాలి ఫస్ట్ తెలియాలి తెలియాలి నేను రోడ్ మీద కూర్చుని వాయించేవాడిని ఈటర్ ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తల్లో వాయించేస్తూ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళంటే ఒక్క నిమిషం సార్ నుంచి రోడ్ మీద వాయించేవాడిని సో అప్పట్లో ఉన్న ఆ ఫైర్ ఇప్పటికే ఉంది నేను ఇప్పటికే నేను కాదు రోడ్డు మీద సార్ విపరీతంగా అసలు అంటే నేను అంటే ఇండస్ట్రీ మనుషులు ఎవరు కనిపించినా కొట్టేవాడు ఆయన కోడేరేటర్ అంట అంటే ఒక నిమిషం సార్ మీరు కోడేరేటర్ అంట కదా అవును బాబు ఒకసారి సరదాగా వినండి అని చెప్పి వాయించేవాడిని ఓకే వాళ్ళు వెంటనే నేను నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళేవాడు ఈ చూన్ లేవు బాగున్నాయి ఇడెవడు వాయిస్తున్నాడు చూడండి అని చెప్పి ఓకే సో ఆ రోజులు ఉండే అలాంటి రోజులు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అవి తలుచుకుంటూ ఉంటే బాగుంటాయి సార్ ఖచ్చితంగా అవి కూడా తీపి గుర్తులు ఇప్పుడు తీపి గుర్తులు అవే బాగుంటాయి సార్ బాగుంటాయి నిజంగా బాగుంటాయి అంటే ఒక ఒక దాని కోసం పరుగులు పెట్టే ఆ జర్నీ ఉంటుంది కదా సార్ ఆ జర్నీ ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ అదే అంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఈ టాలెంట్ ని మొట్టమొదటిగా గుర్తించింది ఎవరు ఇండస్ట్రీలో నేను చెప్పాను కదా సార్ రోడ్డు మీద ఒక కోడేరేటర్ నన్ను తీసుకెళ్ళారు నేను పేరు కూడా మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఓకే ఆయనే నా దృష్టిలో ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు పాట నచ్చి నన్ను ఒక ఆఫీస్కి తీసుకెళ్ళారు ఆయన ఓకే అక్కడి నుంచి నాకు ఇంకొక చోట ఇంకో ఇంకో అప్లై చేస్తా ఇంకో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తా అక్కడి నుంచి ఇంకోటి అక్కడి నుంచి ఇంకోటి అలాగే అక్కడి నుంచే మొదలైంది సార్ నా కాన్ఫిడెన్స్ నిజంగా మొట్టమొదటిగా చేసిన సాంగ్ ఏది ఏ సినిమా కోసం నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసిన సాంగ్ అయితే కనుక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేశాను సార్ నేను అవునా చైల్డ్ లేబర్ మీద సినిమా కాదు సినిమా కాదు చైల్డ్ లేబర్ మీద ఒక సాంగ్ చేసాను హిందీలో దానికి సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చి ఆ సాంగ్ రిలీజ్ చేసి అప్పట్లో చాలా బాగా జరిగింది అ
ఫస్ట్ అఫీషియల్ గా చేసిన ఫిల్మ్ అయితే కనుక కన్నడలో చార్మినార్ 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 కృష్ణమ్మ కలిపింది దాని తెలుగు తెలుగులో అఫీషియల్ గా అయితే కనుక తుంగభద్ర సాయి కొరబట్టి సార్ వారాహి ప్రొడక్షన్ వారాహి వాళ్ళది ఓకే తుంగభద్ర కథ క్రిటికల్ గా కాస్త పేరు వచ్చింది కానీ కథ ఆడలే ఆడలేదు దానికి కమర్షియల్ గా దానికి మ్యూజిక్ కూడా నాకు బెస్ట్ అప్ కమింగ్ కంపోజర్ అవార్డు వచ్చింది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ రేడియో మిర్చి అవార్డు ఓకే సో ఇప్పటివరకు ఎన్ని పాటలకు చేశారు అంటారు ఎన్ని పాటలు తెలియదు సార్ మా అన్న నేను ఐపీఆర్ఎస్కి టూ డేస్ బ్యాక్ లిస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక దగ్గర దగ్గర డెబ్బై చిల్లర పాటలు వచ్చాయి ఓకే సినిమా సినిమాలు అయితే అయినా పది అయి ఉంటాయా పది పదిహేను అయ్యి ఉంటాయి సార్ పదిహేను దాకా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ అవి ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లు గాలివాన్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్ సిరీస్ గ్రిల్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ జీ ఫైవ్లో గాలివాన్ బాగా వర్కౌట్ అయింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది దానికి సాయి కుమార్ రాధిక కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ సార్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దానికి నేనే ఈటీవీ వాళ్ళకి కొన్ని ఈటీవీ విన్ యాప్కి కొన్ని సినిమాలు చేసి ఉన్నాను అలాగా ఈటీవీ విన్ యాప్ యాడ్ కూడా నేను చేశాను అవునా ఇట్లాగా కొన్ని కొన్ని ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే దగ్గర దగ్గర వస్తాయి సార్ ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మధ్యలో ఉండి ఉంటాయి ఎందుకు ఇంకా మ్యారేజ్ ఎందుకు చేసుకోలేదు మీరు నేను సడన్ గా ఏంటి సార్ టాపిక్ అటు నుంచి ఇటు ఏదో ఫ్లిప్ అయినట్టుగా తెలియలేదు సార్ టైం లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ బిన్ లైక్ నా మైండ్ లో ఒకటే ఉండేది ఒక సక్సెస్ ఒక సక్సెస్ ఒక సక్సెస్ ఒక సక్సెస్ ఇదే ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు అది వచ్చింది ఇప్పుడు భగవద్దిన్న అది ఏ టైం కావాలో నాసి పెట్టుంటే టైం కావాలి మామూలుగా అయితే అమ్మ నాన్నలకు అయితే వాళ్ళ పాపం చూస్తారు వాళ్ళ పాపం అడుగుతూనే ఉంటారు వాడు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బట్ దే నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేజెస్ హ్యావ్ బిన్ గోయింగ్ త్రూ అనేది వీడియో ఒక యజ్ఞంలా చేస్తున్నాడు దీన్ని ఓకే అనేది అయితే వాళ్ళు కళ్ళార చూసారు అంత రెండు సంవత్సరాల ముందైతే కనుక ఊళ్ళో ఉండేవారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియలేదు ఇక్కడ వచ్చారు ఇక్కడ నా కంటే ఎదుర్కొంటే పక్క రూమ్ లో ఉండి నాతో మాట్లాడలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు దే అండర్స్టూడ్ ద రియాలిటీ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఇంత కష్టంగా ఉంటుందా మేము సింపుల్గా వినేస్తాను రా పాట అంటే నువ్వేంట్రా వాయించిందే వాయిస్తున్నా పొద్దున నుంచి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడే ఎందుకు అమ్మ నాన్న ఇక్కడికి తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళే వచ్చారా లేకపోతే రమ్మ మీరు తెచ్చేసుకోవాలి అమ్మ అనిపించింది సార్ నాకు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉండటం కంటే కూడా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసినా మనకి ఒక ఐదు నిమిషాల మధ్యలో ఏదైనా బ్రేక్లో మన వాళ్ళతో కూర్చొని నాలుగు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండే ఒక చిన్న రిలాక్సేషన్ ఎవరితో పంచుకోగలం మంచి నలుగురు స్నేహితులు అమ్మ నాన్న అదే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు రియల్లీ హ్యాపీ సార్ అంటే ఫస్ట్ అంటే ఏమన్నా కొత్తగా ఏమన్నా సైన్ చేశారా సైన్ అంటే అధీర అన్నారు కదా అది ఎంతవరకు వచ్చింది అది అధీర చేస్తున్నారు మీరు అధీర అయితే అఫీషియల్ గా నా పేరు ఉంటుంది అది ఎంతవరకు అయిపోయినట్టుంది కదా అది ప్రశాంత్ సార్ కాంపౌండ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు అదొక ఒక చిన్న సైజ్ మినీ టాలీవుడ్ లో ఉంటుంది సార్ కాంపౌండ్ సో మీరు వచ్చారు కదా మీకు తెలియదు ఒక గదిలో ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అందరూ పని చేస్తూ ఉంటారు రాస్తూ ఉంటారు ఏదో వంట వండినట్టు కథలు వండుతూ సో ఆయన ఏది పికప్ చేస్తారు ఏది ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉంటుంది ఏది పేరల్ గా వెళ్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు వీ విల్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ అనమాట ఆయన ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు సాంగ్స్ అయిపోయినాయి అధీర లేదు 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 జస్ట్ మేము టీజర్ వర్క్ చేసి రిలీజ్ చేసి పెట్టున్నాం దాన్ని అంతేనా అంతే ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా అది కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉండే ఒప్పుకున్నవి నేను ఈ హనుమాన్ అయిపోతుంది అన్న మూమెంట్లో నవంబర్లో ఒక త్రీ ఫిలిమ్స్ ఒప్పుకున్నాను సార్ నేను అవి మట్టుగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నవంబర్లో ఒప్పుకున్నా నవంబర్లో ఒప్పుకున్నా ఇంకేది డిసెంబర్లో అవుట్ ఇచ్చేస్తున్నాము హనుమాన్ తర్వాత కొత్తగా దేనికి కొత్తగా దేనికి చేయలేదు సార్ అంటే ఫస్ట్ మంత్ అంతా కూడా ఈ కన్ఫ్యూషన్ అయితే గట్టిగానే ఉంది ముగ్గురు 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 అనే కన్ఫ్యూషన్ నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేసి మీరు ఇందులో ఏం వర్క్ చేసేస్తారని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఫిలింలో జస్ట్ వన్ సెకండ్ లో వచ్చి ఓవర్ లాప్ లో వెళ్ళిపోయి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనే టైటిల్ గార్డ్ వాళ్ళు చూడాలని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను అంటే సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఎవరు కూడా ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఎవరు కూడా ఇది హరిగౌర మిమ్మల్ని మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద మంది మన ఇండస్ట్రీ అనుకుంటే కనుక ఒక పాతి నుంచి
కృష్ణవంశీ తోటి మొదట్లో చేశారు కదా నక్షత్రానికి అసలు ఆయనతో పని చేయటం అనేది ఎలా అనిపించింది ఆ ఒక్క పాటకి ఎందుకు మీకెందుకు ఇచ్చారు అది అది అప్పటికి ఆ ఒక్క పాట దాదాపుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు ఎక్కడా తెగట్లేదు నువ్వు ట్రై చేస్తావు హరి అని నేను ఛాలెంజ్లో తీసుకున్నాను దాన్ని ఎవరా ఉంది నాకు విమల్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక ఎస్ఎస్సి పెట్టు అనమాట విమల్ విమల్ తన తీసుకెళ్ళాడు నన్ను చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు హరి ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మ్యూజిక్ థియేటర్స్ వచ్చారు అంటే కనుక నేను షాక్ అయ్యా ఓహో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంతమంది ఉన్నారా ఇక్కడ అని నేను అప్పుడు షాక్ అందరూ వచ్చి వెళ్తున్నారు అక్కడికి ఒక్క పాట అవ్వట్లేదు అంటే దాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాను నేను అవసరంగా అయిపోద్ది అన్న చాలా అంటే అది ఒక అది ఓవర్ కంట్రీస్ కాదు సార్ నాకు ఏంటో ఎప్పుడు ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అవసరం కదా అయిపోతులే అన్న వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళింది ఆ ఒక్క పాటికి ఆయన ఆరు నెలలు తిప్పారు నన్ను అవునా దాదాపుగా ఎయిటీ ఫైవ్ ట్యూన్స్ చేశాను సార్ నేను ఒక్క పాట ఒక్క పాటికి ఎయిటీ ఫైవ్ ట్యూన్స్ చేశాను అయితే ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కృష్ణ సిసి గారు ఎట్లా ఉంటుందంటే గౌరవ ఫస్ట్ ట్యూన్లో పల్లవి ఫిఫ్టీన్త్ ట్యూన్లో చరణం ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్యూన్లో ఉన్న బీజం మిక్స్ చేసి ఒకటి చెప్పంటారు ఆయన నన్ను అడగడం గొప్ప కాదు నేను ఏమంటాను అంటే ఆయన అది గుర్తు పెట్టుకోవడం గుర్తు పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు అది నాకు ఎట్లాగో గుర్తుండదు ఎందుకంటే వై బికాస్ ఇట్స్ రికార్డెడ్ ఆ వ్యక్తి జ్ఞాపక శక్తికి అసలు నేను షాక్ అయిపోయి ఉండదు సార్ ఆయన ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటాడు అందులో ఉన్న పల్లె ఇందులో ఉన్న బీజం అందులో ఉన్న చరణం అంటే నాకు దండం పెట్టే సానీసంగా ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ ఉన్న మెమరీకి గ్రేట్ సార్ ఆయనతో అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ సో మొత్తం రాక్షసు పని రాక్షసుడు కదా అట్లా రాక్షసులు ఎవరు ఉండరు సార్ అందరూ అందరూ తపస్సు ఒకటి ఇక్కడ జనానికి అద్భుతమైన ఇవ్వాలి అంది ఇవ్వాలి మనకి ఏంటి అంటే అంతసేపు తను ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో అది రావాలి దానికోసం ఎంత ఎంతైనా ఎంత టైం అయినా అంత స్టార్డం చూసిన ఒక డైరెక్టర్ అంత ఫేమ్ ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఇదిని కాపాడుకునే ప్రాసెస్లో నాలాంటి ఒక నథింగ్ ఒక ఒక సామాన్యుడు తో పని చేయించుకునేటప్పుడు నా తాలూకా అమాయకత్వం వాళ్ళ ప్రతి మీద ఎక్కడ మచ్చక పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యతలో వాళ్ళ మీద ఉంటాయి మీరు ఎనభై ఎయిటీ ఫైవ్ ట్యూన్స్ ఇవ్వటం అంటే ఒక పాటకి ఎంత పేషెన్స్ ఉండాలా మీ పేషెన్స్ ఒప్పుకోవాలి అసలు ఇంకొకళ్ళు అయితే దండం పెట్టింది సార్ నా వల్ల కాదు ఆయనకి నాకు మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ మీరు వింటే అసలు నవ్వుతారు ఆయన మాటలతో నా మనసుని నలిపేశాడు ఆయన ఓకే ఆ నలిపిన నలుపుడికి నాకు ఇంకా అసలు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతూ కోపంతో అసలు నేను ఇలా అడిగితే అలా చెప్పాలి నువ్వు అడిగితే ఇలా చెప్పాలి నేను నువ్వు నన్ను షాక్ షాక్ అయ్యేలాగా చేయాలంటే ఏం షాక్ ఎలా చేయాలి సార్ అని చెప్పి నేను ఇంకా మీకు వచ్చి మీరు షాక్ ఎలా చేయాలి మీరు షాక్ ఎలా చేయాలి అంతే కదా అని చెప్పేసి గిటార్ తీసి టప 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 అటు వాయించాను ఆయనకి ఒక రకమైన ఒక ఒక స్టేట్లో వాయించాను నేను చాలా ఇదిలో యా ఇది బాగుంది కదా లాకెట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఈయన మీద జోక్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే నిజంగానే ఆయనకి నచ్చిందా నాకు అసలు అర్థంగా ఒక సిచ్యువేషన్ అది అప్పట్లో ఓకే నేను నేను నిజమా కాదా అని అడుగుదాం అన్నా కూడా ఆయన లేడీ వెళ్ళిపోయారు ఆయన నే నేను జూబ్లీస్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు కాల్ చేశారు గౌరా అది హాన్ చేస్తుంది లాక్ చేసి అన్నారు మళ్ళీ సార్ నిజమేనా మీరు చెప్పేది ఆయన నవ్వుతూ నిజంరా బాగుంది లాకెట్ ఓకే అది ఎవరు మీరు సందీప్ మీద వచ్చేదా లేకపోతే సందీప్ తేగా అది పెద్ద టాస్క్ ఏంటి అనుకున్నారు సార్ నాకు అది ఆయన హిందీ సాంగ్ ఏదో పెట్టుకుని షూట్ చేసుకోవచ్చు సార్ వీడియో నేను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు వీడియో పాట అప్లై చేస్తూ దీనికి నేను సాంగ్ చేయాలన్నారు ఎవరైనా పాట అడిగి షూట్ చేస్తారు ఈ నేను సాంగ్ షూట్ చేసుకొచ్చి పాట చేయమంటా మీరు ఆ బీజం చూస్తే నేను విజువల్కి తగ్గట్టుగానే చేసి ఉంటాను మీరు చూడండి కరెక్ట్గా సీక్వెన్స్లకి అతుక్కునేలాగా చేశాను సార్ నేను ఆ టెంపో ఫిక్స్ చేసి ఇట్లా 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 మదర్ తనకి అన్నం పెట్టడం కానీ గోరు మద్దలు తినిపించడం వీటి మధ్యలో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం సందీప్ కృష్ణ గారు ఆ సీక్వెన్స్ అంతటికీ ఒక స్కోర్ లాగే చేశాను దాన్ని నేను ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా అలా కరెక్ట్గా వచ్చే పెట్టామంటే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయడం మనకి ఇష్టం కాబట్టి ఆ పాటలో బీజం కూడా దాని మీద కరెక్ట్ గుచ్చిన లాగా చేసా ఓకే సో మొత్తానికి అంటే ఇనిషియల్ గా మాత్రం మీకు కృష్ణవంశీ గారు లాంటి డైరెక్టర్ తో పని చేసే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ ప్రశాంత్ వరం వచ్చేదాకా మీకు మళ్ళీ అలాంటి నా జీవితంలో నాకు దొరికిన రాజమౌళి సార్ తో పని చేయాలని అందరికీ కలంటుంది అది భగవంతుడు 
ఎక్కడో ఏమో చెప్పలేదు సార్ అలా నాకు దొరికిన రాజమౌళి గారి ఓకే అదే వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ అంతే విడదీయలేని కాంబినేషన్ కదా అది అన్నదమ్మలు ఇద్దరు నేను ప్రశాంత్ సార్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇది జస్ట్ గ్లిమ్స్ అనుకుంటాను సార్ నేను ఈ సినిమా నెక్స్ట్ చాలా పెద్దగా తీస్తారు అదే చాలా కమర్షియల్ మైండ్ సెట్ అంటే ప్రశాంత్ వర్మ ఏంటి అనేది ఈ సినిమాతోటి ఆయన ఇప్పుడు దాకా ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రశాంత్ వరం వేరు ఈ ప్రశాంత్ వరం వేరు అన్నట్టు బయట ప్రపంచానికి కానీ ఇంతకు ముందు కూడా ఆయనే ఇప్పుడు ఆయనే అదే కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ ఏంటి పొటెన్షియాలిటీ ఏమిటి అనేది ఆయన వల్ల ఇప్పుడు నాలో ఉన్న పొటెన్షియల్ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు సార్ బయట వీడు ఇంత కమర్షియల్గా ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది అంటే అది ఆయన తీయబట్టే కదా నేను ఈ సౌండ్ ఇవ్వగలిగా నేను గాలి కొట్టలేను అదే ఆయన ఒక ఒక సోర్స్ ఇచ్చాడు నాకు ఆల్రెడీ పిక్చర్ తీసి పెట్టేశారు ఆయన పెట్టినప్పుడు నాకు ఐడియాస్ అవే వస్తాయి ఇంకా పిక్చర్ చెప్తూ ఉంటుంది నాకు ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి అని అదే చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా గట్టిగా ఈరోజు మీరు రాముడు సీక్వెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు దశరథ అవికృతి మహిత స్థుతమతి ధారణీజ శుభకృతి ప్రవర గణశృతి అని వెనకాల వేస్తూ రఘుపుల దళపతి త్రిభువన అధిపతి అని వేసి కొడుతూ ఉంటే ఆ సీక్వెన్స్ కోరుతుంది నన్ను ఇట్లా కావాలి ఇలా ఉండాలి నాకు స్కోరు అనేది ఓకే నేమ్ ఎనీ సీక్వెన్స్ ఫిలింలో మీకు హై వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో హై వస్తుంది అంటే పిక్చర్ తీసేసారు ఆయన ఓకే మీకు బాగా మీకు ఇష్టమైంది ఏది వీటిలో మీరు చేసిన సాంగ్స్లో ఈ ఎంటైర్ సీక్వెన్స్లో ఉన్నా సార్ హనుమాన్లో హనుమాన్లో నేను ప్రతిదీ ఇష్టంగానే చేశాను సార్ ప్రతిదీ ఇష్టంగానే చేశాను ప్రతిదీ కూడా స్వామికి సంబంధించిన ప్రతిదీ కూడా ఒకటే ఫీల్ అయ్యాను థియేటర్లో వింటే మ్యాడ్ అయిపోవాలి ఒక్కొక్కళ్ళు ఓకే అనేది మైండ్లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం చిరంజీవి సార్కి కొట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ సార్కో జూనియర్ ఇంటీర్ సార్కో ప్రభాస్ సార్కో మనకి ఇష్టమైన హీరోలకి మనం బన్నీకో ఇలా ఎలివేట్ చేయాలరా అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి కంపోజర్కి నాకు ఆంజనీ స్వామి ఉన్నారు అక్కడ కోసం లైన్ పాడండి అది రఘునందన కానీ అంజనాద్రి కానీ ఏదైనా ఇష్టం ఏం పాడను అంజనాద్రి పడదాం సార్ ఏముంది అంజనాద్రిపై సంతతి కొరకై అహోరాత్రములు తపస్సు చేసే వానర కేసరి కేసరి కుల సతి కడుపు పంటగా జనించినాడొక అసమాన బలోద్ధతుడు సంయుతుడు అంజనాసుతుడు పవననందనుడు అరుణ కిరణముల ఉదయార్కుని గని అది పండిన తీయని పండనుకొని సూర్య మండలము పట్టి తినాలని ఊవిళ్ళూరే తన దేహం మాటున రవి మరుగై జగము చీకటై పోగా అది అమరేంద్రుడు గమనించి తన ఐరావతం అధిరోహించి ఆంజనేయుని సమీపించి తన వజ్రాయుధమును విసరగా అది పవననందను నిహనూని తాకా చిందిన రక్త బిందువే విద్యుత్ వేగంతో ధరణి స్థలి వంగ కడలిలో జొచ్చి వంగ కడలి అట్టడుగునగల శ్రీ రంగ శుక్తి గర్భము చేరి అట కాలక్రమమున ఘణీభవించి హనుమ రుధిరమణి ఘణి అయి అర్హత గల ఒక సహృదయునికై నిరంత నిశ్చల నిరీక్షణం వర్ష సహస్రక నిరీక్షణం నిరంత నిశ్చల నిరీక్షణం వర్ష సహస్రక నిరీక్షణం ఓపర్ లిరిక్స్ కూడా ఎంత ఇదిగా ఉండే అసలు ఎవరు ఇది శివశక్తి దత్త గారు శివశక్తి దత్త గారు ఆయన కాబట్టి అలాంటి పదాలు అద్భుతంగా అద్భుతంగా ఆయన ఇంకా చాలా పెద్దగా రాశారు మూడు పేజీలు రాశారు సార్ ఆయన ఓకే మూడు పేజీలు రాస్తే లక్కీలీ ఆ లిటరేచర్ మీద ఉన్న జ్ఞానం వలన మా అమ్మగారి నుంచి వచ్చిన జ్ఞానం వలన దాన్ని కావలసినంత మేరకు దాన్ని కుదించుకోగలిగాను ఓకే మనీ ఫార్మర్ కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అంటే టైం డ్యూరేషన్ అనేది కూడా మ్యాటర్స్ ఎలాట్ కాదు సార్ ఫిలిం లెంత్కి మనం మళ్ళీ అడ్డుపడకూడదు కరెక్ట్గా అది రెండు నిమిషాలు రెండున్నర నిమిషాల మధ్యలో ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఆ మేరకు వచ్చేలాగానే ఆ మనీ ఫార్మేషన్ వరకు తీసుకుని దాన్ని రికార్డ్ చేసాను ఓకే మామూలుగా అయితే ఐదు ఆరు నిమిషాలు పైన ఎక్కువ అవుతుంది ఏమో ఆయన ఇచ్చింది అయితే పది నిమిషాలు అవుతుంది పది నిమిషాలు అవుతుంది మూడు పేజీలు సార్ ఆయన రాసి అదే బాబు సరస్వతి ఆయన అసలు ఆయన రాస్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటుంది ఆయన అవును అవును ఆయన కూడా నాకు ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం నాకు లభించింది చేసాను ఆయన సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ చాలా మంచి మెమరీ అదే ఎనర్జీతో ఉంటారు సార్ అవును తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు అనుకుంటా ఆ ఎనర్జీకి ఆయనకి ఇప్పుడు కొంచెం వెనుకడే శక్తి కాస్త తగ్గింది కానీ కానీ అదే నువ్వు వెళ్ళిన వాళ్ళు అంటే 
అందరికీ మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏమో కానీ నాకు కూడా ఒక చిన్న కాను వెళ్ళిన వాళ్ళకి కానుకి ఇస్తాడు ఆయన ఇందాక ఒకటి అల్లు అర్జున్ గురించి మాట్లాడుతూ అల్లు అర్జున్ గారు చెప్పారు అన్నారు కదా అవును సార్ ఎప్పుడు చెప్పారు అది ఆయన ఇది నేను చెప్పును సార్ నేను ప్రీ రిలీజ్ లో కూడా చెప్పున్నాను నేను రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఆ ప్రాంతంలో ఒక మూమెంట్ వచ్చిందనమాట ఇంకా ఇంకా వదిలి వెళ్ళిపోదాం ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అన్న మూమెంట్ వచ్చింది ఒకటి అవునా ఇంకా అంటే అంటే రావట్లేదు మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే చెప్పాను కదా సార్ కొన్ని బాధ్యతలు మనం తెచ్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి ఇంటి దగ్గర మూర్ఖంగా వెళ్తున్నానేమో నా వల్ల ఫ్యామిలీ నిజంగా ఇబ్బంది పడుతుందేమో పడకూడదు మనం వెళ్ళి ఏదో ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుందాం ఏదో అపోజ్ అపోజ్ చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకుని మ్యూజిక్ నా కోసం నేను వాయించుకుందాం రాత్రి మాటలు అనుకుని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకా ఓకే ఎందుకంటే నేను నా కోసమే వాయించుకునేవాడిని స్టార్ట్లో నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తానని తెలియనప్పుడు నా కోసం నేనే ప్లే చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అలా ఇష్టం అది అలా చేసుకో ఇష్టం నాకు సో సరే వెళ్ళి మన కోసం మనం వాయించుకుందాం అన్న డిసిషన్కి వచ్చేస్తున్నాను అన్న మూమెంట్లో మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి నేను వచ్చి ఏదైనా జనరల్ స్టోర్ లాంటిదో లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్ లాంటిదో పెట్టుకుంటానమ్మ ఫ్రెండ్స్ అందరితో మాట్లాడాను అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఊళ్ళోనే ఇట్లా అనుకుంటున్నానమ్మ అంటే కనుక ఎక్కువ మానసికంగా ఇబ్బంది పడకు వచ్చి అన్నారు కానీ ఏదో భగవత్ నిర్ణయం లాగా ఆ మరుసటి రోజు నాకు అప్పటికే బన్నీ సర్కి నేను మెసేజ్లు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు లగడబడి శ్రీధర్ సార్ చెప్పారు హరి నిన్ను కలవమన్నారు బన్నీ వచ్చి ఇలాగా నీకు ఆయన నెంబర్ పంపిస్తున్నాను చూడు ఆయన ఫ్రీ టైం చూసుకుని ఎందుకు కలవన్నారు బన్నీ అసలు ఆయన ఆరు నెలల పాటు కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరిని పాటలు విన్నారు సార్ ఆయన కార్లో ఓహో ఓకే అది నాకు పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ అది కూడా ఒక గ్రేట్ చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అచీవ్మెంట్ కింద అంటే నేను ఆయనకి బ్యానర్లు కట్టాను వీళ్ళు నేను చిరంజీవి సార్కి బన్నీ సార్కి నేను బ్యానర్లు కట్టేవాడిని పవన్ కళ్యాణ్ సార్కి మౌళ్ళు థియేటర్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎల్లుండి వెళ్ళబోయే వెంకటేశ్వర థియేటర్ కి హ్యాపీ అనే సినిమాకి ఏసీ ఏసీ థియేటర్ కింద మార్చారు దాన్ని అప్పట్లో ఏసీ డిటిఎస్ మార్చినప్పుడు ఫస్ట్ బ్యానర్ అల్లు అర్జున్ నాదే ఉండాలి అని చెప్పి గొడవ పడ్డి ఫస్ట్ బ్యానర్ కట్టడానికి వెళ్తే కనుక ఒరే ఆ పైన సిమెంట్ వేసాను రా వెళ్ళడానికి లేదు అంటే థియేటర్ ఓనర్స్ దానికి ఏం కాకుండా నేను వెళ్ళి కడతాను అని చెప్పి ఫస్ట్ బ్యానర్ నాదే అది ఇప్పటికీ రికార్డు ఉంటుంది అవునా బ్యానర్ ఏసీ థియేటర్ అయిన తర్వాత ఏసీ థియేటర్ అయిన తర్వాత హ్యాపీ సినిమాకి ఫస్ట్ బ్యానర్ నాదే తర్వాత ఎంతమంది అని కట్టుకున్నారు అలాంటి ఒక స్టార్ పిలిచి నీ బాటలో ఆరు నెలలుగా నేను కారులో వింటున్నాను అంటే ఇంకా అంతకు మించి సంతోషకరమైన సంతోషంగా కదా సార్ ఆరు నెలల పాటు నేను ఎక్కువ విసిగించకుండా అప్పుడప్పుడు మెసేజ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను సరే అలా కలవమన్నారని చెప్పారు మీరు ఫ్రీ టైం చెప్తే అని ఆరు నెలలు అయిపోయేటప్పటికి ఆయన ఏదో ఫ్లోలో చెప్పుంటారులే మేబీ ఇంక కరెక్ట్ కాదు మనం విసిగించడం కూడా అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయి నేను ఇలా మా అమ్మగారికి నేను ఇంక బయలుదేరి వస్తుందమ్మ అంటే కనుక అదే మానసికంగా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకు వచ్చేసే అనటం నేను మాల్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఓకే సో ఈ మాల్ అయిన తర్వాత మనం వెళ్ళిగా వెళ్దాము వెళ్ళి షాప్ పెట్టేసుకుందా షాప్ పెట్టేసుకుంది మర్నాడు నాకు ఇంకొక మీటింగ్ కూడా ఉంది మారుతి గారితో అప్పుడు ఆ ఫిలిం వర్కౌట్ అయితే ఉందాం రెండు ఉన్నాయన్నమాట సార్ ఓకే ఆ ఫిలిం వర్కౌట్ అయితే కనుక ఉందాం ఇక్కడ లేదంటే కనుక వెళ్ళిపోదాం ఇదే మైండ్లో ఉంది నాకు మర్నాడు పొద్దున్నే పూజ చేసుకుని స్వామిలో ఉండి కూర్చున్నా కట్ చేస్తే నేను ఫోను బన్నీ నుంచి నేను బన్నీని మాట్లాడుతున్నా నేను నేను నెంబర్ చూసుకోకుండా ఎత్తి మాట్లాడేస్తున్నా హలో మీది మీది మీరు సేవ్ చేసుకున్న నంబర్ నుంచే చేశాడా అయినా అదే చేశారు సార్ కానీ తెల్లరి గట్ల వేస్తాం కదా పూజకి నిద్రలో నిద్ర ఉన్నా పూజ చేసుకుని కుర్చీలు అలా కూర్చున్నా నిద్రలో ఉన్నా ఫోన్ పోగుతోంది ఇలా అనేసి పెట్టుకుని స్వామి చెప్పండి అన్న నేను నేను మాట్లాడుతున్నానండి ఏ బన్ని స్వామి అర్జున్ అండి నేను అల్లు అర్జున్ చూసుకుని ఈనేంటి ఫోన్ చేయటం ఇది నిజమా కళ లేకపోతే పగడి కాకుండా సార్ చెప్పండి సార్ అయ్యా స్టిల్ నేను ఇంకా వేరే జోన్లోనే ఉన్నాను నేను నమ్మట్లా అప్పుడు నేను గీత ఆఫీస్కి రామన్నప్పుడు వెళ్ళి నేను బన్నీ సార్కి కొన్ని ట్యూన్స్ వినిపించి సార్ ఆ రోజు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో 
అది నేను మళ్ళీ నిలబడడానికి చాలా పెద్దగా ఉపయోగపడింది నాకు అది ఎంత గట్టిగా ఉపయోగపడింది అంటే కనుక ఈ సినిమా చేసేంత వరకు ఉపయోగపడింది సార్ అది మన వర్క్ ఎవరు కూడా చూడట్లేదు అనుకోవడం తప్పు ఎవరో ఒకరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడ మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఆ కాంపౌండ్లోంచి బయటకు వచ్చి గీత కాంపౌండ్ గీత ఆఫీస్లోంచి బయటకు వచ్చి మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి రావట్లేదమ్మా ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంటే ఏమైంది రా రాత్రే కదా స్వామి వస్తా అన్నావు అంటే లేదమ్మా సో అంత ధైర్యం అంత భరోసాన్ని ఇచ్చాయి అనమాట చాలా 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 ఓకే విలువైన క్షణాలు లైఫ్లో కొన్ని చెప్పుకోదగ్గ ఏమన్నా ఉంటే వాటిల్లో అదొకటి సార్ నాకు తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఆయన కలిసి మామూలుగా ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ అది రిపోయింది సార్ అంటే రెస్పాన్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పటికీ ఉంది అంటారు అంతవరకు ఎక్కువ వాళ్ళని విశించుకోండి ఎందుకంటే మన స్థాయికి మనం వరకు నాకే చెప్పుకోలేనంత ప్రెషర్ ఉంటే ఒక పాన్ ఇండియన్ స్టార్కి ఆయన అది మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఎంత ప్రెషర్లో ఉంటారు అనునిత్యం వాళ్ళు అదే ఆయన సంతోషపడి ఉంటారేమో హనుమాన్కి ఖచ్చితంగా పడి ఉంటారు సార్ కాకపోతే మేబీ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు అనే కన్ఫ్యూజన్ మేబీ ఆయనకి కూడా ఉండి ఏం చేశారు ఏంటి అనేది ఇంకా ఆయనకి ఇప్పుడు నాకు నేనే ఫోన్ చేసి నేనే సార్ మొత్తం చేసిన ఇలా చెప్పుకోలేం కదా సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నేనే చేస్తాను రెండు గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలు సినిమాలో రెండు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషం నేనే చేశాను సార్ ఇదన్నీ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనకు మనమే ఇచ్చేది ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుని వాళ్ళు ఒక అడు అడిగితే నేను చెప్తానేమో కానీ ఎవరికి పని కట్టుకుని నేను చేశాను చేశాను అని చెప్పుకునే మనస్తత్వం కాదు కదా అవును అలా ప్రయాణం అనేది నాది ఇనిషియల్ అని కంటే కూడా సార్ నేను ఆ చార్నార్ అక్కడ పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అవటం తర్వాత రెండు పెద్ద బ్యానర్స్ లో చేయటం తర్వాత కొన్ని సినిమాలు చేయటం తర్వాత నేను ఎనిమిది సినిమాలు రిజెక్ట్ చేశాను కథలు బాగాలేదని మూమెంట్ లో అప్పుడు నేను చాలా తెలుగు సినిమా తెలుగు ఎనిమిది ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఆ మూమెంట్ లో ఓకే ఆ తర్వాత నేను రియాక్ట్ అయ్యాను అసలు నేను ఎవరిని ఇక్కడ జడ్జ్ చేయడానికి నీకు ఇచ్చిన పని నువ్వు సవ్యంగా చేసుకు వెళ్ళిపో అసలు హో యూ టు జడ్జ్ హియర్ నీకు పని ఇవ్వటమే ఎక్కువ అని ఫిక్స్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఏ పని వస్తే ఆ పనిని దైవంగా భావించి దా దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను తప్పితే నాకు సినిమా నచ్చకపోయినా కూడా దాన్ని ప్రేమించేవాడిని బలవంతంగా ప్రేమించేవాడిని సో అట్లా మీ మీ ఏదైతే మీ ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అంతే మీ పని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అవును సార్ ఫలితంతో నిమిత్తం లేకుండా సో అది అంతే ఎవరైనా మనకు నచ్చిన పని మనకు తెలిసిన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే ఏదో ఒకరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలం అందుకు అందుతుంది కరెక్ట్ సార్ ఏదో ఒకరోజు ఒక మంచి అవును సార్ నేను ఈ మూడేళ్ళు దీనికి పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే సినిమా చూసినప్పుడు జడ్జ్ చేయగలిగి వరం భగవంతు ఇచ్చాడు మనకి అదే నచ్చని దానికే విపరీతమైన చాకరి చేస్తాం దాన్ని నిలబెట్టడానికి ఇది ఎంత బాగున్నప్పుడు సమస్యలు దీనికి ఎంతైనా తెగించవచ్చు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను దీనికి ఆ నమ్మకం నిలబెట్టింది అది అంతే సార్ అదే నాకు దేవుని నుంచి ఒకటే నమ్మకం ఆ నమ్మకం నా నమ్మకం మరింత బలపడింది నా జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడ కరెక్ట్గానే ఉంది ఎక్కడ తప్పట్లేదు అని ఒక సో మీ ఇంత జర్నీలో మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారు అయ్యో మనిషి అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకుండా ఏ పని చేయలేదు సార్ మీకు తెలియదు కాదు ఇప్పుడు మీ జీ మీ జర్నలిజంలోనే చెప్తే మీరే అనర్గల పది పేర్లు చెప్తారు అలాగా నాకు ఇటాలియన్ కంపోజర్ ఎన్ఈ మోరికాన్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఇటాలియన్ కంపోజరా ఓకే ఎన్ఈ మోరికాన్ ఆయనకి నేను డైహార్డ్ ఫ్యాన్ ఓకే ఆయన తర్వాత ఆయన వర్క్ అంతా చూస్తుంటారు రెగ్యులర్గా ఆయన ఇప్పుడు నో మోర్ సార్ ఆయన ఆయన చేసిన వర్క్ అంతా ఒకప్పుడు వెస్ట్రన్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ ఆయనే సార్ మొత్తం చేసేవన్ని మీరు చూసుకుంటే కనుక ఈ కౌబాయ్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి కదా అదే ఆయన తర్వాత కరెక్ట్ క్లింటీ స్టూడ్ ఫిలిమ్స్ కి ఆయన ఇప్పుడు మన్నట మన్నట వరకు కూడా చేశారు సార్ చాలా ఫిలిమ్స్ నాకు సడన్ సడన్ గా పేర్లు గుర్తురావు కానీ ఓకే ఆయన తర్వాత ఇళ్ళరాజా సార్ చాలా ఇష్టం సార్ డైహాడ్ కానీ నేను ఆయన బొమ్మ గీసుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అవునా ఓకే తర్వాత మణి శర్మ సార్ ఇష్టం ఒకప్పుడు కానీ మీరు ఎవరు కూడా ఈ కంపోజర్స్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర చేయలేదు లేదు సార్ ఎవరి దగ్గర చేయలేదు చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఏదో ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గాను గిటారిస్ట్ గాను లేదు సార్ లేదు ఇంకోటి ఏదో ఒకటి చేసి వైరి వైరలిస్ట్ గాను లేదు స్టార్టింగ్లో చక్రి గారి దగ్గర చేశాను సార్ నేను చేశారా స్టార్టింగ్లో కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ చేశాను చక్రి గారి దగ్గర 
ఏ ఫిలిమ్స్ అది మాకు తెలియదు సార్ మాకు పాటలు వస్తూ ఉంటాయి సీన్లు వస్తూ ఉంటాయి వాటికి మేము పని చేయటం అంతే ఓ అంతేనా ఓకే అంతే సో ఏదైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర చేశారు అంటే ఆయన దగ్గరే చేశారు ఆయన దగ్గర చేశాను సార్ ఓకే నైస్ హరి గారు సో మీ జర్నీ చూస్తే నిజంగానే ఔత్సాహిక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఒక రకంగా ఇది స్ఫూర్తిదాయకంలాగానే ఉంది సార్ సో ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే కష్టపడ్డారో ఇప్పుడు ఒక దారిలోకి వచ్చారు మీరు అని చెప్పుకోవచ్చా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక ఆర్బిట్ అంటే స్టే ఒక స్పేస్లోకి వెళ్ళే స్టేజ్ ఉంటుంది కదా సార్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లే ఆ రాకెట్ అనేది పడదు అవి వెళ్ళే వరకు కూడా అంతే ఫైర్ ఉండాలని నమ్ముతా అక్కడ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే ఇళ్ళరాజు గారు కానివ్వండి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పోయేది ఏం లేదు వచ్చేది ఏం లేదు కొత్తగా కొత్తగా ఏమి లేదు వాళ్ళు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోయారు తారా ఆయన తారా 